Hey, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société. C'est le temps du vidcast, euh, mesdames et messieurs, du mois de mai euh, 2020. Et euh, comme toujours, je suis accompagné par l'inséparable du vidcast de la zone, euh, donc nul autre que David Couteau, le professeur Board Game. Alors, je te dis un bonjour, David. Salut Martin, salut les gamers, ça va? Ben, ça va bien, ça va bien, hein? on ne on peut, peut pas ne pas en parler, hein? on est toujours en, en genre de semi-confinement malgré que le Québec, pour, pour peut-être nos amis européens, est en train de se déconfiner à une vitesse, moi je trouve quand même pas pire grand V, <rire> je, je dirais. Je sais pas, moi je suis pas sorti tant que ça, fait que je le réalise pas vraiment encore, je te dirais. Non, mais même chose pour moi, ben en tout cas je pense que nos deux situations, que ce soit pour toi, que ce soit pour moi, euh, pour des raisons de santé, euh, c'est ce qui fait en sorte que je pense qu'on se déconfine un peu moins vite. Euh, mais euh, c'est ce qui fait que ça rend des fois euh, les journées un petit peu plus longues et surtout euh, de regarder notre... Parce que moi, mon sous-sol, je commence à le connaître dans tous les raccoins euh, de, de fond en comble. Surtout que là, la zone de société, David, il faut que je te dise ça, il va y avoir de grands changements et de grandes modifications cet été. Parce que mon fils descend dans la chambre qui est juste à côté de moi. Là où oh. je fais mes enregistrements, d'habitude. Et là, il va falloir, il faut repenser. Je ne sais pas si tu vois un petit peu à l'arrière de moi. Je sais que c'est très petit, là, mais c'est euh, ça. Il va falloir repenser tout ça. Et il va falloir que je... Où je suis installé ici, ça va être là où je vais filmer. En tout cas, c'est un casse-tête incroyable. Mais bon, la famille oublie. La chambre d'adolescent dans le sous-sol, c'est un classique. Exactement, oui, effectivement, c'est un, un classique. Puis je pense qu'il y a hâte de. Ben là, il vit il est dans la même chambre que son frère. Fait que, ouais, euh, ouais. J'ai vécu ça longtemps, moi aussi. On, je suis dans la même chambre que mon frère. On avait un lien superposé euh, jusqu'à temps justement que lui descende dans le sous-sol parce que c'était le plus vieux. Ben voilà. Fait que, écoute, on verra bien comment les choses vont. En tout cas, on a déjà pas mal pensé. C'est juste que je sais pas que je vais faire avec tous mes jeux en surplus. Parce que là. Malheureusement, les Meeple Olympiades ont été, euh, ont été annulés cette année. Donc, j'avais euh, comme euh, mon, <rire> mon, mon dispositif pour euh, donner euh, mes jeux euh, qui étaient dans mon, mon garde-robe. Là, je l'ai comme perdu <rire> cette année. Fait qu'est-ce que je vais faire avec ces jeux-là? Puis mon fils qui s'en va là où j'entreposais mes jeux. Bon, c'est un petit casse-tête, rien de grave. C'est un beau problème, pareil. Non, c'est ça. Il y a des choses plus graves quand même dans, dans la vie. Donc, euh, David, gaming, euh, comment... Euh, c'est tranquille, pas mal, je te dirais. Là. Tranquille. Moi, écoute, je joue, je joue beaucoup à des jeux vidéo. Tu joues à quoi? <rire> J'ai fini Final Fantasy VII Remake. Crime, je ne l'ai même pas acheté encore. Et c'est un chef dœuvre Moi, je te le ouais. dis. J'ai adoré ce film. Ce film-là, oui. J'ai adoré ce jeu-là. Euh, J'ai passé 45 heures dessus. Euh, J'avais toujours ma petite séance. Le matin, je me réveillais, je m'installais, je faisais un petit deux heures. Euh, vraiment un excellent jeu puis ça m'a tellement rappelé des souvenirs de, ma, de mon enfance, de ma jeunesse ils ont très bien réussi euh, ça m'a permis de c'est pas de, t'sais, t'sais, on a des petits moments de nostalgie comme ça hein David Mais surtout en période de crise comme ça c'est le genre d'affaire qui est sécurisant la nostalgie fait que ça, ça nous aide oui, effectivement, et ça nous aide des fois aussi à savoir, tu sais que moi, enseignant en univers social, c'est très important de savoir d'où on vient afin de comprendre qui nous sommes et d'entrevoir où nous allons. Euh, donc aujourd'hui, c'est un peu ça qu'on va faire, David. On a décidé de faire un, un top 3 euh, bien différent de tout ce qu'on vous a présenté. On a décidé euh, de façon très humble de vous présenter chacun de notre côté. Euh, nos euh, top 3 de nos meilleures vidéos que l'on a faites sur nos chaînes respectives. Mais on a aussi fait l'exercice de trouver les trois vidéos pour lesquelles on est peut-être les... Euh, on pourrait dire qu'on est les plus déçus ou en tout cas les choses ont beaucoup changé. Nos plus, nos plus mauvais vidéos, on ne se le cachera pas. Allons-y, <rire> nos plus mauvais vidéos euh, sur euh, l'ensemble. Toi, David, tu en as combien de vidéos sur ta, sur ta chaîne? 
C'est une excellente question. <rire> euh, moins que toi, ça c'est certain. Moi j'en ai 1055. Euh... Moi je te le dirais peut-être la moitié de toi. Ouais, 5, vrai. 600 à peu près. Quand même. Tu sais, quand... J'ai cette information-là dans quelques secondes sur Social Blade que tu m'avais montré. Euh, oui, fait que un... si. Euh, ouais, 560 à peu près. 560? Ouais. Donc, tu sais, 560, 1000, mettons, 1050. Donc, on a presque 1600 vidéos, toi puis moi, ensemble, en 4 ans. Parce que toi, tu as, 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 as 4 ans. Moi, je vais fêter mon quatrième anniversaire euh, au début du mois de juillet. C'est euh, quand même une implication assez, euh, assez malade. Euh, au niveau... Oui, moi, je sais que les gens me trouvent vraiment fou d'avoir fait mille vidéos. C'est comme ça que je suis. Quand j'embarque, j'embarque comme un malade mental. Euh, mais, tu sais, je te dirais que la majorité de tous mes amis YouTubers en ont tous autour de 5-600. Enfin, je pense que c'est ça, je pense, la norme normale d'une personne qui est, qui est normalement constituée. C'est 5-600 vidéos en 4 ans. Euh, fait que c'est normal qu'il y en a des, certaines vidéos qu'on est super fiers. Puis il y en a d'autres que, euh, ben, <rire> en tout cas, on va, on va vous les présenter aujourd'hui euh, pour que vous puissiez, euh, euh, puis on, on va, pour certains d'entre eux, on pourra vous donner les, les liens pour aller les regarder si vous voulez euh, les regarder. Fait que, avant de commencer ça, euh, David, est-ce que euh, est-ce est qu'on a quelques jeux à présenter? Est-ce que tu est que as joué à quelques jeux dernièrement? Côté board game, c'est pas mal tranquille, mais euh, j'ai joué... Euh... J'ai joué à Waveland pas mal dernièrement. Euh, c'est un jeu de party assez assez malade. Là. Pour vrai, euh, c'est un jeu de devinette en équipe. Ouais. Euh, dans lequel il y a une espèce de roulette, euh, dans le fond, qui est un cadran de 180 degrés. Puis tu vas piger une carte euh, qui est souvent des opposés. Là, fait que ça peut être euh, chaud, froid, quelque chose de beau, quelque chose de laid, une couleur sexy, une couleur pas sexy. Euh, fait que c'est souvent des opposés. Puis dans le fond, tu vas tourner la roulette euh, pour que la zone de points arrive euh, sur un endroit dans la roulette. Puis là, tu vas ouvrir la porte pour voir justement où arrive la zone de points. Ouais. Après ça, tu vas la refermer. Puis ton but, c'est de donner un indice à ton équipe pour que eux déplacent l'aiguille pour la placer idéalement sur la zone de pointage euh, la plus élevée, selon l'indice que tu as donné. Euh, fait que c'est vraiment un, un jeu de devinette, c'est super de base, ouais. mais la façon de donner les indices est super brillante parce que c'est pas toujours évident. Euh, OK, je suis quelque chose de chaud, quelque chose de froid, mais là, faut que je leur fasse deviner où l'aiguille est à peu près à quelque chose de froid, mais quelque chose de juste un petit peu froid. Euh, fait que là, faut que je réfléchisse, c'est quoi mes références, c'est quoi l'indice que je veux donner. Euh, Puis, il faut que tu fasses attention aussi qui est dans ton équipe, c'est quoi les insights tu sais, que, que je ouais. peux utiliser à mon avantage. Euh, Puis, ça marche vraiment bien. Pour vrai, c'est super simple. C'est aussi simple que de jouer à Just One, si on veut. Okay. Mais, ça a la complexité un peu de code name dans le sens que, ta façon de donner les indices, ça me fait beaucoup penser à Codename, où tu essaies de trouver des liens entre les différentes affaires. Mais là, tu essaies de trouver un lien entre les deux opposés puis l'indice que tu vas donner pour qu'il essaie d'arriver avec l'aiguille au bon endroit. Fait que c'est vraiment un excellent jeu de party pour vrai. On a fait des sessions sur Skype. Euh, pendant deux fins de semaine de suite, on a joué, on était comme 7-8 sur Skype. Puis on s'est fait des parties de Waveland. On a vraiment eu du fun. C'est vraiment le fun. Le jeu est vraiment dur à trouver présentement parce que c'est vraiment un jeu très, très populaire. Bien sûr. Euh, la première vague s'est vendue super vite en magasin. Même Amazon n'en a plus en stock. Oui. Okay. Et, euh, ma mais heureusement, il est disponible sur Tabletop Simulator. Il y a une version scriptée où justement, euh, la personne qui regarde la zone de points, ça met une boîte par-dessus, fait que les autres joueurs ne voient pas. Okay. Euh, Puis sinon, il y a même une version browser qui existe, là, que tu peux en partager à ton écran. Tu peux jouer avec le cadran et tout ça. Fait que tu peux jouer à Waveland en ligne, même si tu n'as pas accès au jeu physique. Fait que c'est vraiment une belle expérience, puis ça se fait bien à distance. Fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer à ça. On a même fait un épisode de podcast dessus, tellement on a tripé. Puis étonnamment, je ne sais pas si tu l'écoutes encore, là, mais. Non, pas encore. Pas c'est notre jeu. Notre jeu qui a eu la plus haute note depuis qu'on fait le podcast. Oh, tabarnouche! Ah, c'est un jeu de party qui est comme le, le mieux euh, 
le mieux côté d'un board game presque parfait. Mon Dieu, tu vas m'inciter à écouter ton, ton podcast. Là. Donc, Waveland, le roi des jeux de party présentement pour nous. On a un gros coup de cœur pour toute l'équipe. Donc, ça, ça bat Just One, selon toi? Oui. OK, OK. C'est intriguant parce que, honnêtement, à le regarder, ça ne dit pas grand-chose. Ça a l'air de rien. Quand tu le la regardes, bébelle. Là, la bébelle physique du jeu est vraiment cool aussi, la manière que la roue, elle fonctionne, puis euh, ouais, ben, c'est bien fait. Intéressant, je vais, euh, je vais y, y jeter un, un, petit, un petit coup d'œil un jour, quand il sera euh, disponible. Bon, ben moi, euh, moi David, de mon côté, j'ai euh, joué quand même à quelques jeux, euh, ben j'ai joué beaucoup en solo. À part avoir joué à des jeux de société, à des jeux vidéo, j'ai joué aussi à quelques jeux de, de société. Mais un que j'ai sorti, euh, parce que, écoute, j'ai regardé une de mes vieilles vidéos euh, de ce <rire> jeu-là. Parce que ça m'arrive des fois, j'ai des petites nostalgies de regarder mes anciennes vidéos. Ça m'arrive pas souvent, mais là, j'ai regardé. Puis, en le regardant, c'est tout le temps ça qui arrive. Hein, en regardant cette vidéo-là spécifiquement, je me suis fait comme, « Hey, je pense que j'aimerais ça jouer. » Alors, j'ai sorti... Euh, euh, ressorti finalement Too Many Bones. Euh, moi, j'ai tout en passant de Too Many Bones. Il me manque, je pense, deux personnages euh, que tout de suite, je suis allé pour mes acheter puis qui sont pas nulle part. Puis sur Chip Theory Games, ils sont disponibles partout sauf au Canada. Ça, c'est vraiment, c'est mon karma. Mais bon, c'est pas grave. Comme je dis, il y a des choses plus graves que ça. Alors, j'ai joué à Too Many Bones et j'ai joué en duo. Euh, c'est que Too Many Bones, le, la seule fois que j'ai gagné à date dans ma, dans ma vie, c'est avec toi. Yes. Euh, donc on a, j'ai fait une, j'ai une seule victoire euh, sur un, une partie épique, c'était terminé d'ailleurs sur, sur le dernier jet de dés, là. dernier jet de dés. Euh, puis euh, là j'ai joué à Undertow avec Hélène et on a essayé la version. Il euh, y a une campagne qu'on peut faire avec Too Many Bones Undertow. Euh, puis quand on parle d'une campagne, c'est une campagne qui s'enregistre pas vraiment là, parce qu'il y avait, il y a une extension qui s'appelle ah, Age of Tyranny. Euh, qui nous permet de sauvegarder notre partie, puis c'est une, une campagne qu'on peut faire, mais avec le jeu original. Mais Undertow vient dans la boîte avec une, la possibilité de faire une campagne. Fait que c'est pour ceux qui connaissent pas Too Many Bones, euh, ben, vous regardez pas ma chaîne, parce que j'en parle pas <rire> parce mal. Parce que t'en parles en masse. <rire> j'en parle tout le temps, je suis, pas, je, suis un bon, je pense que je, je le présente très bien. C'est un jeu de dés, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de stratégie. Il euh, y a quand même beaucoup de chance, il faut, faut être très très euh, conscient de ça quand on joue à ça, avec du matériel, vous le savez, c'est Chip Theory Games, c'est du matériel de qualité, euh, peut-être un petit peu trop cher, mais quand même, à chaque fois que je, qu on, on sort les petits chips de poker, c'est toujours extraordinaire. Puis quand on joue à la version campagne, c'est que dans le fond, on doit combattre trois, euh, trois Nemesis, on a, 10, on a 18 jours pour réussir à battre les trois Nemesis, et à chaque fois qu'on réussit à en battre un, on a des cartes de campagne à, à piger qui vont nous donner une habilité spéciale. Euh, ça peut être qu'on va ramasser le dé du Nemesis pour qu'il devienne un dé pour nous. Euh, des fois, ils vont nous donner euh, des... Euh, que ça peut être des points de progression euh, pour pouvoir euh, améliorer encore notre personnage. Euh, c'est très long. Là. Je, si vous, vous rentrez dans une campagne de Two Mini Bones on Dirto, euh, c'est quand même très, très, très long euh, parce que 18 jours, euh, ça se fait pas en deux heures. Là. Euh, mais on a réussi à battre le premier. Donc, officiellement, David... J'ai réussi à battre un autre Némésis avec Hélène. Donc, yes. tu, pourrais, tu pourrais dire que c'est une deuxième victoire. Tu sais, bon. Mais dans le jeu en tant que tel, on n'a on a jamais été capable de passer à travers le deuxième euh, Némésis, malheureusement. Puis euh, c'est ça, Too Many Bones, c'est un jeu. Euh, puis Hélène aussi, elle, elle pense comme moi. Là. Euh, on adore vraiment beaucoup ce jeu-là. Il y a quelque chose de tellement cool quand tu prends tes dés et que tu les lances. Euh, puis que tu regardes qu'est-ce qui arrive. Puis là, je pourrais vous dire que je suis rendu à une période où là, je connais pas mal les règles, pas mal par cœur. Il a fallu quand même que je retourne encore dans, le, dans la fac de, de Chip Theory Games, parce qu'il y a encore des petites choses des fois qu'il faut aller vérifier. Mais euh, les loot, les cartes de loot sont tellement cool. Euh, ça peut vraiment nous aider. Les interactions entre les personnages, c'est vraiment le fun. On a eu beaucoup de plaisir. Fait que c'est au Too Many Bones, Undertow, euh, vraiment... Euh, c'est un, un jeu que je, que je vous conseille fortement, mais il est présentement euh, disponible 
il y a quelques détaillants maintenant qu'ils vendent. Euh, je pense que l'imaginaire l'avait, puis il y a aussi Board Game Bliss. Oui, euh, ils en ont commandé une palette, j'imagine. Oui, c'est sûr qu'ils en ont quelques-uns. Euh, mais là, je vous dis ça, ça se peut que ce ne soit pas en stock. Là. Euh, donc là, venez pas contre moi. Mais je vais recevoir probablement dans les prochaines semaines la, la prochaine extension de euh, Too Many Bones, qui va nous permettre de construire un, 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 un Big Bad euh, avec un oh. mini-jeu. Bon, ben, c'est un jeu, je pense, c'est un jeu complet. Puis le but, c'est de créer un tyran, donc un, des, un gros méchant, qu'on va pouvoir réutiliser après ça dans nos autres parties de Too Many Bones. Euh, ben, encore une fois, avec du matériel extraordinaire et tout ça. Fait que, fait que voilà, c'est Too Many Bones euh, Undertow qui est, euh, que j'ai joué que j'ai encore beaucoup apprécié. Donc l'histoire d'amour avec Too Many Bones continue. Oui, puis tu sais, je joue beaucoup à Cloud Spire aussi, là, j'ai même, j'ai ressorti Cloud Spire, euh, dernièrement, j'ai fini par battre mon, le deuxième scénario, j'étais vraiment très fier de moi, c'est vraiment des super de cool bons jeux, euh, puis j'ai vu que d'ailleurs LP l'avait mis comme euh, dans son coup de cœur euh, Cloud ouais, Spire, ça. au dernier mois, c'est vraiment une compagnie, il y a juste un jeu que j'aime pas, mais on va peut-être en reparler plus tard. Oh, ok. Peut-être, peut-être, on verra. Est-ce que tu as joué d'autres choses? En fait, j'ai découvert un jeu vidéo, mais qui ressemble beaucoup à un board game, là, un, un peu comme Slade of Spire est un oui. bon jeu de deck building. J'ai découvert le jeu Monster Train. Monster Train. Ouais, c'est un jeu sur Steam. Ok. Donc, euh, c'est aussi un jeu de deck building. En fait, c'est un jeu qui a beaucoup de ressemblance avec Slade of Spire mais qui ajoute un élément de tower defense dans le jeu. Ça fait que tu l'aspect deck building, mais tu as aussi un aspect de tower defense, parce que dans le fond, on contrôle un train. Euh, C'est un train de l'enfer. là. fait qu'on est les créatures de l'enfer qui se sauvent dans un train avec le dernier rambre de feu de l'enfer, parce que les anges ont gagné le combat ultime contre, euh, contre l'enfer. Donc, on doit protéger cette ambre avec toute notre vie et nos unités. Donc, tu as deux sortes de cartes. Tu as des cartes qui sont des, euh, des créatures, donc que tu vas placer sur les différents étages du train pour pouvoir euh, se battre contre les monstres, les anges, en fait, qui vont attaquer ton train. Et tu vas avoir des cartes de sort là, qui font des différentes attaques pour attaquer, pour booster tes créatures, pour les soigner, pour faire différents effets de jeu. Euh, fait que tu as vraiment ces deux types de cartes-là. Puis c'est vraiment un deck building classique. Là. Tu piges une main de cartes, tu joues tes cartes, tu as un certain nombre de mana, un peu comme dans Slade of Spire, puis les cartes coûtent du mana. Puis la, le reste de ta main, en fin de ton tour, il est défaussé, puis tu vas repiger une nouvelle main euh, au prochain tour. Et à chaque fois que tu vas gagner un combat, euh, tu vas, euh, dans le fond, battre un mini-boss. C'est comme des vagues d'ennemis. fait que C'est vraiment l'aspect Tower Defense qui embarque. Puis à la fin des vagues d'ennemis, tu as genre un mini-boss qui va arriver, puis tu vas, tu vas devoir le vaincre. Okay. Dans le fond, les monstres, quand tu les as pas vaincus à un étage, ils vont monter à l'étage suivant. Puis au quatrième étage, c'est là que ton ombre euh, qui est là. Fait que si les monstres se rendent là, ils peuvent attaquer ton ombre. Mais évidemment, l'ombre va contre-attaquer. Puis il peut faire des dégâts aux monstres éventuellement pour les achever. Euh, puis tu vas avoir un genre de mini-boss qui va arriver. Puis quand tu as réussi à battre le mini-boss, puis que tu as fini ce tableau-là, si on veut, euh, tu vas gagner une nouvelle carte euh, de ta faction principale, puis une nouvelle carte de ta faction secondaire. Euh, puis tu peux gagner de l'or, tu peux gagner des artefacts qui ont des effets passifs. Euh, fait que tu as beaucoup de concepts là, qui ont été pris dans ce jeu de Spire, puis qui sont oui. transmis dans ce jeu-là. Oui. Euh, C'est vraiment trippant comme jeu. Il y a cinq factions dans le jeu. Là, j'ai débarré la quatrième faction il n'y a pas longtemps. Parce que tu en as juste deux de débarrer au début. Puis en faisant euh, certains achievements, tu finis par les débarrer. T'sais, chaque faction fonctionne vraiment différemment. Puis quand tu commences une partie, parce que c'est un, un roguelike là, dans le fond, parce que quand oui. tu meurs, il euh, faut que tu recommences ta run. Euh, puis une run, c'est pas pire dans le jeu-là, c'est huit tableaux dans le fond. Euh, fait que tu bats comme deux mini-boss, puis tu bats un boss final après le huitième tableau. Puis entre chaque tableau, tu as une phase d'upgrade. Euh, tu vas avoir deux chemins de fer à choisir. Puis dans le fond, euh, selon sur lequel tu choisis à gauche ou à droite, il va y avoir des magasins ou euh, des choses qui donnent des, des événements ou des artefacts que tu trouves. Tu as des magasins pour upgrader tes unités. Tu as des magasins pour upgrader tes sorts. Euh, fait qu'en plus de customiser ton deck, tu peux améliorer les cartes qui sont dans ton deck. Euh, fait que c'est vraiment intéressant de la façon que ça marche. Euh, puis c'est vraiment un jeu qui est le fun. Puis chaque faction est totalement différente. T'sais, la première faction, c'est des démons classiques. Là. Fait qu'ils sont très offensifs, des sorts d'attaque, des créatures qui font beaucoup de dégâts. La deuxième faction, c'est comme des démons plantes. 
Euh, fait que souvent, c'est des gros tanks qui ont beaucoup de points de vie puis qui ont beaucoup de cartes pour soigner, euh, qui ont des cartes qui mettent épine, qui est un espèce de contre-attaque quand, quand tu te fais attaquer. OK. La troisième faction, c'est comme des créatures de la mer. Les autres, c'est beaucoup des sortilèges, des sorts. Ils peuvent mettre des stacks de, de gelures, là, qui sont un, des effets qui font des dégâts tous les tours. Fait que c'est vraiment plus axé sur les spells. À chaque fois qu'ils font des spells, leurs unités vont, euh, vont faire des incantations pour se de, donner des boosts. Puis la quatrième faction que je viens de débarrer, celle que j'ai commencé, c'est comme des gros démons qui ont des, euh, des genres de petits imps euh, qui transportent des gems. Puis à la fin de ton tour, les, les gems se font manger par tes monstres. Euh, okay. Puis ça les booste. Fait que là, tu vas booster des espèces de gros démons qui bouffent les gems à chaque tour. Fait que c'est vraiment, vraiment très cool de découvrir ça. Puis dans une run, dans le fond, tu choisis deux factions. Tu te mets une faction euh, primaire qui va déterminer te, ton champion. Ton champion, c'est une unité qui coûte zéro dans laquelle tu commences à chaque combat. Fait que tu vas toujours pouvoir le mettre en jeu en partant. Et euh, tu vas choisir ta faction secondaire. Fait que tu vas toujours avoir deux factions qui sont mâchées ensemble à chaque run. Euh, puis ils ont commencé avec des cartes aléatoires aussi de chacune des factions à chaque run. Euh, fait faut que tu t'adaptes. Tu peux, euh, as des événements qui peuvent te permettre d'épurer ton deck, euh, de copier des cartes. Euh, fait que tu pourrais avoir boosté une créature super forte. Puis là, ah, j'ai un événement pour copier une carte. Ben, je vais copier ma créature super forte. Fait que je vais l'avoir deux fois dans mon deck. Je vais pouvoir la mettre sur deux étages dans mon train. Euh, les étages ont des... Euh, des capacités maximum d'unités. Les unités prennent une certaine grosseur. Là. Euh, fait que ça aussi, tu peux le booster avec des sorts ou avec des artefacts. Fait que bref, j'ai découvert ce jeu-là dans les derniers jours. Puis euh, non, c'est. ça me parle vraiment beaucoup. Euh, puis je trouve ça intéressant à découvrir. Puis je pensais peut-être même faire un, un stream pour montrer ce jeu-là tellement. Bien sûr. C'est ça que, que j'aime jouer ces temps-ci. Fait que Monster Train, que c'est un de mes, mes supporters Patreon qui m'a suggéré ce jeu-là, que j'avais vu passer sur Facebook. Puis, euh, ouais, j'ai pas regretté mon achat. Il est à peu près 25 sur Steam, 25-30 Fait que tu, pour un jeu vidéo, c'est quand même un bon prix, je pense. Ben, est-ce que euh, lequel que tu préfères entre celui-ci et euh, Slay the Spire? Parce que je le regardais, puis honnêtement, ça ressemble beaucoup à Slay the Spire. Là. Mais pour vrai, j'ai pas l'aspect Tower Defense qu'ils ont ajouté dans ouais. ce jeu-là. Tu sais, je suis un gros fan des jeux de Tower Defense. Fait que là, d'avoir l'aspect Tower Defense, tu sais, gérer ton train, tes étages, tes créatures souvent. Euh, tu sais, faut que tu construis une créature super forte pour tanker ou en avant de ton étage. Ouais. Puis là, tu essaies de mettre des créatures qui sont vraiment très offensives en arrière. Fait que toute cette construction-là est super intéressante. Puis euh, je pense que ça ajoute une belle dimension au jeu. Mais tu sais, j'ai tellement joué à Slay the Spire, c'est dur, ouais. dur de comparer les deux. Les deux sont vraiment trippants dans ce style-là. Mais je pense qu'ils mélangent plus de mécaniques et de concepts. Là, parce que tu as l'aspect deck building, tu as l'aspect que tes cartes peuvent aussi évoluer, ce, qui est, oui. ce qui, est, qui est rare dans un deck building que tu peux, à moins de jouer à un legacy, là, que tu peux améliorer une carte en tant que telle. Euh, Puis l'aspect de, de Tower Defense, très le fun, un beau combo de, de mécaniques pour un, ce jeu vidéo-là qui est qui est en fait quand même un jeu de cartes là, à la ben base. Là, euh, oui, effectivement. Puis graphiquement, mm -hmm. il est quand même. Il est mieux que Slay the Spire. Oui, il est beau. Même, même Slay the Spire a son style. Euh, Celui-là, il a l'air coloré avec, euh, avec des. Ah, puis il y a une très bonne soundtrack euh, aussi dans le jeu. Fait que c'était. Tu te sens dedans quand tu joues, tu as le goût de mettre le son, puis les, les animations sont cool aussi. Fait que. Monster Train, une, une excellente découverte euh, des derniers jours. Ben écoute, tu m'as quasiment vendu, mais là, ce qui me vendrait encore plus le jeu, ce serait d'avoir une, une, une présentation sur ta chaîne. Ah, ça pourrait jouer dans le les prochains. Est-ce qu'il est en français? Oui. En plus. Fait que j'attends ça, David, puis tu vas peut-être me faire dépenser 20$. Parce que c'est bon. à peu près tout ce qui sort ces temps-ci. Ouais. C'est des jeux vidéo parce qu'il n'y a pas, pas beaucoup de jeux de société. Euh, moi, je vais terminer avec euh, un jeu qui m'a fait beaucoup fâcher. Euh, mais que finalement je, ai par... je lui ai pardonné euh, fait que c'est Age of Civilization que j'ai reçu euh, finalement euh, il y a de tout ça trois semaines à peu près puis euh, c'est un petit jeu de cartes en passant qui nous euh, fait vivre une... qui est censé nous faire vivre une petite expérience de, euh, de civilisation euh, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs euh, mais il y, a une, il y a une version solo euh, ah d'ailleurs j'ai c'est vrai je viens de ça. Je, je, ok, c'est beau. Je me demandais où était. Euh, C'était quoi le pion du premier joueur? Je viens de le voir. C'est un buste? Oui, c'est ça. C'est un buste. Mais là, je viens de voir que je l'ai. En tout cas, bref, je l'ai mis sur ma table en haut. Mais tout ça pour vous dire que c'est un, un jeu euh, qui m'avait beaucoup intéressé. Euh, 
quand je l'ai vu pour la première fois euh, avant, pendant la campagne Kickstarter, parce que j'aime beaucoup les jeux de civilisation. Puis, euh, est-ce qu'on est, qu est en mesure de vraiment faire un jeu de civilisation en moins d'une heure euh, et qui nous fait vivre une expérience de civilisation. Fait que je l'ai je l'ai essayé, je l'ai sorti d'ailleurs il, il y a deux jours. D'ailleurs, j'ai le beau tapis que vous voyez là, mais qui vient pas dans le jeu, évidemment, de base. C'était un petit add-on Kickstarter. Euh, puis, je l'ai testé avec de la version française, parce que j'ai la version française exécrable du jeu. Euh, vraiment, là. je veux dire, il y a des fautes, il y a des erreurs, il y a des cartes qui ont, il y a des cartes qui ont pas fini d'écrire dessus. Est-ce qu'il est, qu est en français? Euh, oui, il est en français, c'est ça. Okay. Mais la traduction française, d'après ce que j'ai compris, c'est un, un, un monsieur qui l'a traduit pour la compagnie. Puis je pense qu'il y a eu un, un mauvais transfert de fichiers. Puis euh, la compagnie euh, Frosted Game, je pense. Non, je ne me, me souviens plus du nom de la compagnie. Attends, je vais revenir. Là. Mais euh, ils n'ont ils ont pas vérifié euh, l'état du fichier. Puis ils l'ont envoyé tout de suite le faire imprimer. Mais il y avait des erreurs dedans. Donc, c'est Ice Makes qui s'appelle, qui est une compagnie canadienne, mais qui est à Hong Kong. Là. Ah, okay. ça, un, une... Mais bref, malgré tout, malgré les petites erreurs euh, au niveau des... Il y a plein de fautes aussi dans les livrets d'instruction en français. Là. Euh, mais il reste que le jeu, quand même, est très intéressant. Donc, dans ce jeu-là, je pense qu'on vous l'a présenté très rapidement tantôt. Là. <coughs> mais dans le jeu, vous avez... Euh, une piste qui représente des différentes actions qu'on peut prendre. Et puis, les, il, y a comme un, il y a comme une carte avec trois, euh, trois actions qui est écrite là, merveille, recherche, puis euh, ils ont changé le nom. Au début, c'était esclavage, mais là, ils ont changé ça pour exploit. Puis, en tout cas, <rire> ça parce... passe moins esclavage. Non, ça, passe, ça passe pas beaucoup. Puis, dans le fond, c'est que cette carte-là va toujours se tasser à, à la fin de chacune des, des, des rondes, va se tasser d'une un, carte vers la droite. Et on a toujours six euh, actions de disponibles à chacune des rondes, et plus ça, on, ça va avancer. Mais il y a, va toujours avoir une action qui sera plus disponible. Euh, puis après ça, on doit effectivement prendre des décisions avec les, euh, les, euh, les travailleurs qu'on va avoir, les travailleurs qui vont être délimités par euh, la civilisation qu'on va choisir au début, qu'on voit en haut complètement. Euh, puis il faut que la, chacune des civilisations vont nous donner des avantages, des habiletés spéciales, vont nous donner également des meeples, des travailleurs qu'on va pouvoir utiliser pour prendre les différentes actions. Puis à la fin de chacun, au début de chacun des tours, on va pouvoir soit changer notre civilisation pour avoir une nouvelle habileté spéciale ou la glisser en dessous pour prendre la petite habileté qu'on voit en dessous des cartes. Euh, écoutez, <coughs> je suis euh, surpris. Euh, ben là, j'ai joué en solo seulement. Okay? Euh, Puis avec la version solo, vient aussi avec un petit feuillet qui a des, euh, il y a des scénarios solo qu'on peut faire. Euh, qui est très très cool, très intéressante, que je n'ai pas essayé encore. Mais pour les, les quatre parties que j'ai faites, les quatre parties, je les ai faites en moins de deux heures. Euh, c'est le fun, c'est un bon jeu. Est-ce que ça fait vivre l'expérience de civilisation? C'est correct, c'est correct. Je veux dire, tu, les civilisations vont vraiment représenter, le, leurs habiletés spéciales vont représenter ce qu'ils sont. Euh, c'est impressionnant, je vous dirais, ce jeu-là. Euh, plus que je pensais au début, je, en fait quand je l'ai reçu, j'étais même plus excité de l'avoir, puis je, ça m'a pris comme deux semaines avant de l'ouvrir, puis finalement quand je l'ai ouvert, j'ai lu les règles, c'est simple, une partie dure à peu près en solo, là, dure à peu près 20 minutes, euh, on a terminé, puis on a envie de recommencer, puis là, dans la version que je joue, c'est d'essayer d'avoir le meilleur score, puis il y a des achievements, euh, donc des succès qu'on peut déverrouiller, là, comme le premier succès c'est d'avoir 25 points, et j'ai réussi à faire 19 points, donc il y a une il y a une façon de faire. Fait que c'est le fun. Je, je le conseille beaucoup. Alors, c'est Age of Civilization. Je l'avais regardé beaucoup pendant la campagne, moi aussi, puis j'avais failli le supporter. Mais finalement, j'avais laissé tomber. Mais moi aussi, les jeux de civilisation, je trouve que c'est un concept de jeu qui est intéressant. Souvent, c'est des genres de petits engine building aussi. Là, fait que ça vient, ça vient souvent me chercher. Hein. Ouais, puis celui-là, il est quand même... Euh, il, 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 c'est comme je suis impressionné ils ont quand même réussi à faire quelque chose de, de très cool avec le, le peu de matériel qu'il y a finalement dans le jeu fait que ça s'installe super rapidement puis euh, on, on s'installe pour jouer puis ça tu sais quand tu fais l'action la, de construire ça te donne des points c'est très c'est quand même thématique tout ce que tu fais le seul élément que je trouve pas thématique c'est que quand tu tasses ton, tes trois petites actions du haut mais il y en a une qui est plus disponible donc tu peux plus faire de trade comme si tout d'un coup on on faisait plus de trade, on faisait plus de ferme, on faisait plus de construction. Fait que ça, c'est un peu. Okay. Euh, 
je dirais que thématiquement, c'est plus là, on voit le, le côté design de jeu, mais c'est quand même un très bon jeu et je vous le recommande fortement. Je ne sais pas s'il va sortir en magasin éventuellement, mais euh, la version française, juste pour vous dire, semble-t-il que la compagnie Ice Makes devrait nous envoyer une version française, euh, il devrait nous renvoyer les cartes, je pense, euh, donc okay. avec la... La, 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 la traduction mieux faite. Là. Sans faire, s'il y en a une carte, c'est tellement drôle. Tu lis la phrase, la phrase n'est pas finie sur la carte. Ils ont manqué d'encre. Cette civilisation peut faire. Et ça arrête Exactement. là. Fait que, ah, ben, tu peux écrire ce que tu veux. C'est ben, une, une carte legacy. C'était ouais, peut-être <rire> ça le concept, mais on ne l'a juste pas compris encore. <rire> fait que voilà, ben voilà, mesdames et messieurs. Écoutez, là maintenant. Euh, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait euh, depuis le début, mais euh, ça fait quand même très longtemps qu'on qu qu se connaît, je pense, David. Pour, on est assez à l'aise maintenant pour y aller et euh, parler de nos chaînes respectives et de, et, et de dire quelles sont les vidéos que l'on aime le plus et les vidéos qu'on aime le moins. Euh, puis, euh, évidemment, on, a, on, on va avoir la possibilité également de vous présenter ces vidéos-là euh, et de vous les montrer. Et puis, on va pouvoir vous expliquer aussi, parce que des fois, les vidéos comme ça, c'est sûr qu'on ne vous présentera pas la vidéo complète, parce que c'est pas tant, des fois, la vidéo qui va, qui nous amène ces émotions-là, mais c'est l'histoire qui est autour de cette vidéo-là. Fait qu'on va commencer, je pense, par ce qui est, euh, le, on va y aller avec les, les, les meilleures vidéos euh, qu'on a sur la chaîne. Donc, Professeur Board Game, euh, Zone Jeu de Société. Euh, on va commencer par toi, David. OK. Fait qu'allons, vas-y, ta, ta troisième, selon toi, la troisième meilleure vidéo que tu as fait euh, de ton histoire. Avant de me compromettre, euh, j'ai une mention honorable, Bien euh, sûr. parce que c'était difficile de choisir trois vidéos parmi 560 vidéos, euh, parce que tu sais, bon, il y en a beaucoup qu'on a, tu sais, comme tu dis, c'est l'histoire que cette vidéo-là raconte, euh, le contexte dans lequel on l'a fait ou la personne avec qui on l'a fait, euh, tu sais, c'est des histoires émotives qu'on va rechercher puis revivre, puis... T'sais, je voulais le mettre dans le top 3, mais t'sais, bon, les, les trois autres, finalement, avaient peut-être plus une valeur significative pour moi. Mais je peux pas parler de mes meilleures vidéos sans parler des vidéos coup de cœur. Oui. Fait que c'est comme ma mention honorable, c'est les vidéos coup de cœur, parce qu'on sait, bon, on le sait, c'est probablement la vidéo que le monde attend le plus à chaque mois sur ma chaîne. Salut les gamers, ici David de Professeur Board Game. Bienvenue à ce nouveau segment des coups de cœur du mois. C'est un segment que je vais faire euh, collectivement avec euh, mes, mes collègues euh, du site web euh, passionboardgame.com qu'on vient tout euh, juste de lancer. C'est tout le temps celui qui ouvre la vidéo, Martin. Oui. Un pilier des coups de cœur. <rire> mais au, cette collaboration-là avec tout le monde qui sont dans les coups de cœur, pour moi, c'est ça l'univers des jeux de société. C'est cette communauté-là de créateurs. C'est des gens, justement, qui, qui s'entraident. Souvent, les gens nous demandent « T'es-tu en compétition avec les autres chaînes YouTube? » Je ne vends rien sur ma chaîne. Là. Avec qui tu veux que je fasse compétition? Est pas, euh, on n'est pas dans un magasin. Euh, je te vends pas des jeux. Moi, je fais juste te présenter les règles, te donner mon avis, puis c'est tout. T'sais. Fait que Moi, je vois plus ça comme... Euh, tu sais, oui, on est des créateurs de contenu ou bon, des influenceurs, tu peux appeler ça comme tu veux. Ça, c'est un autre débat. <rire> Le mot sacrilège. Oh, oh, attention à ce que tu dis. Mais euh, ça reste que c'est ça. Pour moi, la force de la communauté, c'est super important. Puis euh, cette collaboration-là qu'on avait mis sur pied au départ pour, euh, pour Passion Board Game, oui. pour le site web qu'on avait parti. Euh, puis que quand Passion Board Game a arrêté, j'ai décidé de continuer quand même euh, pour garder cet esprit de communauté-là avec tout le monde. Puis. Euh, pour moi, c'est super important cette collaboration-là, puis c'est vraiment une des belles choses que j'ai réussi à accomplir, puis que je veux continuer à faire. Euh, la vidéo coup de cœur à chaque mois, là, ça, ça a une place très importante pour moi. J'aurais été triste de ne pas en parler euh, avant de parler de mon top 3. Donc, c'est ton numéro 4, disons-le. Ouais, disons-le comme ça. Le concept des coups de cœur, qui est euh, effectivement un concept très fun, très cool à, à écouter, parce qu'on a plein d'opinions sur plein de jeux pendant le mois, fait que c'est super le fun. Donc, mon oui. numéro 3. Ton numéro 3. C'est une vidéo assez spéciale. Euh, c'est une vidéo que je voulais faire tôt dans ma carrière de YouTuber, mais que finalement, ça m'a pris trois ans à la faire. 
Euh, parce que c'était une vidéo qui traitait d'un sujet assez personnel, euh, d'expérience de vie, de choses que j'ai traversées dans ma vie avec ma maladie, mes, ma santé, mes épreuves et tout ça. C'est la deuxième raison qui est un peu plus complexe. Pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez que j'ai eu des gros problèmes de santé dans ma vie. Euh, quand j'ai eu 17 ans, j'ai eu une maladie euh, qui s'appelle une médiastinite fibrosante chronique. C'est une maladie très très rare euh, qui à l'époque avait touché mes poumons. Donc c'est les tissus autour des poumons qui enflent et qui vont finir par gonfler. En gonflant, ils vont finir par euh, des fois écraser des vaisseaux sanguins, des veines ou des artères euh, qui sont utiles. Qui, qui sont Mais euh, c'est aussi très relié à la chaîne YouTube parce que c'est dans cette vidéo-là que j'explique pourquoi j'ai parti ma chaîne YouTube euh, et c'est ça, c'est toute une histoire pour ceux qui me connaissent. Ouais. C'est une vidéo qui s'appelait « Vlog 5000 abonnés ». Donc, j'avais décidé de le faire pour mes 5000 abonnés après à peu près trois ans d'existence. Puis, je suis content d'avoir attendu trois ans avant de faire cette vidéo-là parce que bon, comme on va voir tantôt, <rire> j'étais peut-être pas aussi à l'aise devant la caméra au début. <rire> Les choses ont changé dans, en quatre ans. <rire> Donc, euh, d'avoir, tu sais, raconter une histoire qui est super personnelle comme ça, je pense qu'il fallait être à l'aise un peu, peu plus devant la caméra, puis c'est ça, j'ai bien fait de, de l'attendre, euh, puis de la raconter, puis c'était un témoignage super personnel, puis les, les gens, c'est pas nécessairement la vidéo la plus vue sur ma chaîne, puis loin de là, puis c'est pas grave, là. mais je pense que les gens qui l'ont écouté ont été touchés par ce témoignage-là, euh, j'ai eu beaucoup de beaux commentaires, donc de beaux partages que les gens aussi ont fait, euh, que ça les a touchés, que ça les a inspirés, puis c'est pour ça que je la raconte, cette histoire-là, en fait. c'est Oui, c'est un petit côté thérapeutique pour moi d'être arrivé, arrivé à ce niveau-là d'acceptation quand tu vis des épreuves et tu es capable de le raconter puis d'en parler. Euh, je pense que c'est bon signe dans ta, dans ta guérison puis tout ça. Puis euh, je suis content que ça puisse inspirer des gens à traverser une épreuve ou à partir un projet ou euh, traverser une difficulté. Euh, fait que c'est pour ça que je le fais, c'est pour ça que j'en parle. Euh, J'en parle aussi avec mes élèves à l'école. Quand je commence une année scolaire, euh, je leur raconte tout ça. Euh, fait que c'est toujours dans cette optique-là de, de parler d'une histoire qui a beaucoup de. Oui, c'est une histoire qui est difficile à écouter peut-être. Ou... C'est une grosse histoire de résilience, de persévérance. Mais je pense que ça, ça peut inspirer les gens. Puis euh, j'étais très fier d'avoir fait cette vidéo-là. Au début, je voulais, la... je voulais la faire live. Euh... Mais euh, finalement, mon setup live, euh, ma caméra a bugué dans ce temps-là, puis je savais pas trop comment faire des lives. Fait que finalement, j'avais décidé de l'enregistrer à la place. Puis bon, c'était déjà une vidéo peut-être stressante à faire. Oui. Euh, fait que de l'avoir enregistrée plutôt que de l'avoir faite en live, je pense que c'était aussi une bonne idée euh, pour que ça donne un meilleur résultat. Oui, parce que les gens, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais là, on fait, comme là, on n'enregistre pas live aujourd'hui. Mais faire du live encore aujourd'hui, c'est toujours un peu stressant. Puis je peux même pas expliquer pourquoi. Mais euh, c'est toujours. C'est pas. C'est pas, pas facile. Fait que c'est sûr qu'en plus, quand tu as un sujet euh, euh, qui peut être plus personnel, euh, c'est toujours. Euh, c est, c est, ça t'enlève un stress aussi de ne pas le faire nécessairement en live. Puis on a quand même une magnifique communauté. Il hein. faut, faut quand même le dire. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est le fun, comme moi, la même affaire quand j'avais euh, parlé de la, la maladie d'Hélène euh, qui, euh, qui commençait. Ouais. Euh, des, des fois, on a, même nous, en tant que YouTubers, on, on a des fois besoin, je pense, de... de bah, c'est thérapeutique pour nous ben, Oui, c'est ça, exact, exactement. Puis il se passe beaucoup de choses dans nos vies, puis on sait qu'on fait des vidéos que des gens apprécient, mais en même temps, on, on a des vies qui sont très euh, occupées comme... Les gens peuvent ne pas nécessairement connaître totalement nos vies. Fait que ça peut aider à comprendre certaines choses. Fait que, fait que voilà, fait que c'était le numéro 3 euh, de tes, de tes euh, vidéos euh, pour lequel tu es le plus fier. Alors, c'est. Oui. Euh, moi, écoute, mon numéro 3, euh, c'est euh, un, 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 une vidéo que je, je vous dirais que j'ai regardé euh, il n'y a pas tellement longtemps. Euh, puis. Euh, J'en ai parlé à Hélène de cette vidéo-là. Euh, C'est ma, ma série de vidéos de Too Many Bones, la première que j'ai faite, euh, qui était une série en cinq épisodes. Et c'est sûr que la série en tant que telle, tu sais, si vous la regardez, euh, oui, j'ai fait des erreurs de règles parfois. Euh, Puis non, j'avais peut-être pas nécessairement à cette époque-là, parce que c'était pas mal au début de la, ben, au début de la chaîne. Ça fait quand même longtemps hein, que tu as eu fait... la première batch de Too Many Bones. Oui, c'est ça. Fait un, la, 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 la chaîne avait peut-être un an à peu près. Euh, mais je me, je me souviens de m'être installé et d'avoir fait une vidéo où 
je sentais aucune pression. Tu sais, j'avais pas de pression de faire une vidéo rapidement. J'avais pas, j'avais pas de pression de nécessairement faire une vidéo qui allait plaire aux gens. J'avais juste envie de jouer à Too Many Bones, puis de le filmer en train, de me filmer en train de le faire, mais de prendre mon temps, puis d'avoir de, de, un sentiment de totale liberté de dire. Il arrivera ce qui arrivera, ça prendra huit épisodes, je, je m'en sers, je, je joue, je prends le temps d'expliquer ce que je veux faire, je prends le temps de, de vraiment bien, bien comprendre tout, tout ce que je fais. Puis encore aujourd'hui, je trouve que c'est une de mes plus belles séries euh, de jeux de société parce que aujourd'hui c'est drôle, mais on est. Quand on arrive à 7000 abonnés, on dirait que il y a comme une jambe. Ce n'est pas, pas, pas la communauté, mais c'est peut-être moi qui se mets ça sur ses épaules, mais la pression de vouloir présenter des jeux. Euh, puis des fois, on s'installe pour présenter des jeux qui nous intéressent, mais peut-être pas au maximum, mais on va le faire parce qu'il y a comme un hype présentement sur, le, sur, sur ce jeu-là. Fait qu'on va s'installer et on va, on va le faire. Euh, puis euh, ce jeu-là, Tomini Bones, il n'était pas sorti en magasin. Il n'y avait, avait pas de hype encore à cette époque-là. Puis euh, quand je l'ai présenté, c'était vraiment, c est, c est, ça fait partie de mes vidéos où je suis tellement le plus fier parce que ce que j'ai présenté, c'est vraiment comment je me sentais et comment j'étais et comment le, le plaisir que j'avais à chaque fois que je lançais les dés. Fait c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3 parce que comme pour toi, c'est dur de choisir trois vidéos sur les 1050 ah oui. que j'ai fait. Euh, là, ça, c'est peut-être peut triché parce que c'est cinq vidéos, mais c'est la série complète. C'est correct. Euh, de tout, de tout Mini Bounds. Puis, euh, c'est ce qui me redonne encore le goût en la regardant de me dire « J'aimerais ça refaire encore une vidéo de Too Mini Bones » puis d'être dans, dans le même sentiment de dire « Allez, fais juste, amuse-toi, fais la vidéo, elle sera bonne, elle sera pas bonne, elle va être vue, elle sera pas vue, c'est pas grave, tu vas avoir du fun en la faisant. » Oui, puis c'est le fun que tu en parles parce que souvent, justement, les, les gens se mettent pas dans ce mindset-là que des fois, on, on achète des jeux ou on reçoit des jeux, peu importe, en commandite ou des éditeurs, mais des fois, je joue à un jeu pour faire une vidéo et je joue pas à un jeu pour m'amuser. Ouais, c'est ça. Tu sais, on dirait que des fois, le... tu sais, j'ai reçu ce jeu-là, ben, gars, faut que je l'essaye parce qu'il faut que je fasse une vidéo. Puis oui. des fois, c'est comme, tu sais, le jeu était comme, ok, correct, mais tu sais, j'ai-tu le goût de rejouer 4-5 fois avant de faire ma vidéo? Non, ok, je vais aller faire ma vidéo. Tu sais, des fois, c'est un peu garoché ou ça nous tente moins. Euh, Puis tu sais, des fois, de dire, hey, ah, crime, j'ai goût de jouer au voyage de Marco Polo aujourd'hui, parce que c'est vraiment un jeu que je tripe et que j'aime, là. Mais crime, je prends les voyages de Marco Polo puis je joue à ça parce que c'est ça que j'ai le goût de faire. Mais on dirait que, tu sais, la quantité de vidéos qu'on fait, la quantité de jeux qu'on reçoit, on dirait qu'on joue plus souvent pour faire une vidéo que plus souvent pour se faire plaisir. Euh, puis des fois, c'est quelque chose qu'on qu oublie puis que, tu sais, moi, justement, oui. ces temps-ci, moi, je suis, tu sais, seul à la maison, là, dans mon confinement, là. Tu sais, je joue à rien. J'ai, tu sais, j'ai, j'ai l'intérêt des jeux de société, il n'est pas là présentement. Oui, oui, mais oui. Fait que, de de m'installer sur ma table et de filmer un gros jeu que ça fait trois mois que j'ai pas joué anyway, j'ai de la misère à me minder à ça. Je suis comme pas motivé à ça. Puis c'est plate parce que j'aimerais ça présenter des jeux présentement, mais j'ai comme. Oui. Je suis pas dans le mindset faut, de faire ça. Il faut avoir le cœur pour le faire. Puis euh, euh, je dirais que c'est peut-être la. Encore une fois, il y a des, des problèmes plus graves que ça dans la vie, là, mais. Euh, C'était la pression aussi de, à un moment donné, avoir 5 000, 6 000, 7 000 abonnés. Puis là, tu, tu, en tout cas, moi, là, je parle pour moi, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, les gens s'attendent à... Euh, les gens veulent avoir, euh, par exemple, euh, c'est quel jeu euh, quel jeu que les gens voulaient... Euh, je me souviens pas, c'est... Euh, moi, je l'ai ici, le, mon jeu, le jeu de cartes. Là. Ah, je me souviens plus du titre. C'est un jeu de qui, qui imite un jeu de cartes euh, virtuel. Ah, oui, ben oui. Euh, ah, Millennium Blade. Millennium Blade. Bon, ben, ça, ouais, ça. Ouais, je pense oui, c'est ça. ça, exactement. Puis ça, c'est un, un jeu qui, qui m'a été demandé depuis très longtemps. Mais j'ai pas, on dirait que ça, j'ai pas, j'ai pas envie de, ça joue pas, ça joue à plusieurs, puis j'ai pas envie de le faire. Fait que, tu sais, ce qui est le fun, c'est de présenter des jeux qui nous tentent vraiment beaucoup. Euh, puis avec le temps, des fois, on... puis là, je vous dis pas, c'est loin, je veux dire, la, la majorité du temps, je pense qu'on fait des vidéos qui nous tentent, là. mais ça peut arriver des fois qu'on va faire des vidéos parce qu'on sent qu'il y a un hype sur le moment, puis on doit la faire. Fait que ce ce moment-là, quand on était plus petit, je te dirais, euh, où on ne sentait pas nécessairement la pression, euh, c'est tout, tout mini bounce le représente super bien quand vous le regardez. Je suis tellement relax quand je joue à ce jeu-là, c'est... Euh, 
Euh, c'est incroyable. Puis comme je te disais avant, avant qu'on commence à enregistrer, j'ai ressorti Too Many Bones, puis euh, j'ai ressorti au Plomacus aussi, euh, qui sont des jeux de Chip Theory Games que j'adore, que je, je mets pas parce que j'ai pas le temps, j'ai tout le temps plein d'autres jeux. Fait que là, je, je les ai sortis ouais. dernièrement. Et peut-être qu'il va y avoir des vidéos qui vont venir. Ben, c'est eux qui tentent en plus, ça va être super. Oui. Ça va être plus facile de faire tes vidéos, tu vas être plus motivé à le faire. Tu sais, je pense que c'est important, puis qu'on en parle aujourd'hui aussi, ça, ça nous fait réaliser ça. Là. Exactement, puis peut-être aussi revoir un peu, euh, des fois, revoir nos priorités, puis dire, euh, tu sais, euh, regarde, les jeux qui ne me tentent pas, ben, je ne les présenterai pas, ça ne me tente pas. Il faut, faut que ça nous tente, il faut qu'on ait le cœur de, de, de lui faire ces vidéos-là, parce que c'est beaucoup de travail. Et encore plus pour toi, David, parce que je le sais, le temps que tu mets dans tes ouais. vidéos, le script, puis euh, euh, apprendre les règles, être sûr que tout est bien. Tu sais, moi, je présente des sessions dans lesquelles je peux m'arranger pour arranger les problèmes après. Mais toi, il faut que tu t'assures que tu sois bien euh, quand même présenté dès le départ. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de travail. Puis les gens, des fois, je pense qu'ils... Ben, en même temps, c'est ça le but. On veut pas... On peut pas nécessairement tout prêter. Il faut, faut que ce soit transparent la manière qu'on présente nos, nos vidéos. Numéro 2, David. Écoute, Martin, le numéro 2, c'est une vidéo dans laquelle tu es présent. C'est vrai? Oui. Oh. En fait... Euh, c'est une vidéo qui s'appelle euh, « Panel de jeux euh, ah. mondial <rire> des jeux de Québec. Ben voilà, c'est le même que je peux le vendre. OK, moi euh, je vais y aller avec un, un jeu de mots. Euh, mot pour mot. Oh. T'es pas dans la bonne catégorie. Oh. Ouais, ouais, c'est un bon jeu de mots pour jouer à Noël avec plein de monde, avec des enfants, des adultes. On va euh, s'affronter en équipe. Avec des catégories, on va essayer d'épeler des mots le plus vite possible pour essayer de marquer des points avec les lettres qui sont dedans. On va essayer d'épeler comme il faut aussi, donc euh, un petit jeu accessible à n'importe qui. Donc euh, très le fun. Quand on était jeune, on jouait à des jeux de mots comme Charivari. Je pense que ouais. ça pourrait euh, facilement prendre la place aujourd'hui, euh, mot 2018? pour mot. Peut-être. Euh, 2018? Moi, je pense que oui. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'était pas l'année passée, c'était l'autre année d'avant. Fait que le Mondial des Jeux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un festival euh, annexe au festival Juste pour Rire à Montréal. Exact. Euh, qui euh, fêtait le jeu. Donc, il y avait des zones pour jouer à des jeux à l'extérieur. Euh, il y avait des tournois ou des choses comme ça aussi. Des boutiques qui étaient sur place. Euh, Puis, dans le fond, en 2018, on a euh, fait un panel de YouTubers euh, avec toi, Martin, avec Martin Montreuil et avec et tu Game. On était donc euh, cinq, euh, quatre chaîne YouTube, mais It's Game était deux, puis qu'on oui. était cinq sur la scène. Et honnêtement, Martin, là, je ne suis pas un gars de scène. <rire> je suis un gars extrêmement gêné. Et pourtant. Et, euh, et pourtant, mais j'étais tellement stressé cette journée-là. <rire> euh, puis tu sais, c'est comme, c'était un peu moi qui avais fait les démarches, qui avait parti ce, cette idée-là de panel. Oui. Euh, J'avais monté tout un PowerPoint pour tout le monde. On a fait une espèce de top 10, un peu le fun, oui. euh, pour remplacer des, des classiques comme Scrabble, Monopoly, etc. Fait que c'était quelque chose d'assez grand public parce que les gens au festival, c'est un peu ça aussi. C'est oui. peut-être euh, monsieur et madame tout le monde. Fait que c'était quand même bien adapté à ça. Mais tu sais, un gamer aurait pu trouver son compte aussi en écoutant ce panel-là. Euh, fait que c'était un panel live sur une scène dans un festival. Euh, ouais. Tu sais, il y avait quoi? Peut-être 100 personnes? À peu près. Quand on l'a fait? Près. Oui. Puis tu sais, pour vrai, pour moi, c'était assez intimidant d'être une scène comme ça, avec un micro devant sa personne, puis d'animer ce panel-là. Euh, j'étais super stressé. Mais tu sais, je savais que j'étais avec vous autres, puis qu'on était une ouais. belle gang, puis... C'est ça qui m'a aidé euh, peut-être à vaincre ce stress-là. Euh, une fois que ça a été parti, là, parce qu'il oui. y a eu des problèmes techniques au début, puis c'est tout pour aider le stress un peu. Là. <rire> Mais pour vrai, ça a été une belle expérience parce que jamais dans ma vie, j'aurais pensé que je donnerais un, un show sur une scène comme ça, euh, peu importe le format, que ce soit du théâtre ou de la musique ou whatever. Là, mais je suis tellement quelqu'un de gêné puis je suis tellement quelqu'un qui est pas quelqu'un de scène, que ça, ça a été pour moi un grand accomplissement de faire ça, euh, ce panel-là avec vous autres. Ça a été vraiment un beau moment. Oui. Merci à toi, merci à Martin euh, Montreuil qui l'avait filmé. Euh, on a pu le rediffuser après ça sur YouTube pour ceux qui n'étaient qui étaient pas live. Je me souviens que après le panel, il euh, y, y a quand même des gens qui étaient venus nous voir, qui étaient exact. de nos abonnés, puis oui. qui sont venus nous serrer la main, puis que hey, je te suis depuis longtemps, puis c'est le fun, puis 
sais, c'était vraiment cool, ce contact-là aussi avec les gens, puis qu'ils hey, se sont déplacés pour venir nous voir sur la scène. Ça a vraiment été un beau moment, puis c'est, ça a été une belle étape pour moi. Fait que, tu sais, ce vidéo-là, même si c'est pas moi qui l'ai filmé, euh, c'est une de mes belles expériences, puis un bel accomplissement pour moi personnellement, euh, puis pour la chaîne. Puis encore une fois, tu vois, c'est une collaboration, fait que c'est. C'est encore une fois une de mes valeurs que pour oui. moi je prends beaucoup la coopération entre les, les différents créateurs de contenu puis tout ça. Euh, fait que ça a été vraiment un beau moment. Puis je pense qu'on va pouvoir en parler aussi vu que tu étais là. <rire> ben oui, ben moi, écoute, c'est exactement la même chose que toi. Moi aussi, j'étais j'étais nerveux aussi de, de, de faire partie de ça parce que tu sais, dans le fond, on, on est habitué de parler devant une caméra devant personne, mais ouais. en même temps, à ce moment-là, moi, personnellement, c'est, c'est, que, c'est comme une belle petite reconnaissance aussi que je trouvais cool pour nous, qui avait, qu'on a mis quand même, et je pense qu'on continue de mettre encore beaucoup de temps sur ces chaînes-là, puis de se retrouver dans un festival avec nos noms, puis de savoir que les gens, il y a des personnes qui se sont déplacées pour venir nous voir, euh, puis ça a été, ça s'est bien passé, c'était agréable, on a eu bien du fun, puis de rencontrer après ça, comme tu dis, de rencontrer les abonnés, puis de, de serrer la main. Toi, tu as la chance de le faire un petit peu plus souvent euh, dans des conventions. Oui, j'en ai fait pas mal. Là, ça risque d'être plus tranquille pour la prochaine année, je te ouais. dirais. Exactement. Mais tu sais, moi, j'ai, moi, j'ai pas, moi, je suis moins conventionneux que toi. Euh, fait que moi, moi je, tu sais, je suis content de l'avoir vécu, puis ça a été effectivement un bel après-midi. J'ai adoré ça. Je suis bien d'accord avec toi et je trouve que c'est un, c'est, c'était une belle, autre que la vidéo, là, c'était une belle expérience. Malheureusement, le Mondial des Jeux n'existe plus. Non, c'est ça. En tout cas, bon. ce que j'ai compris, c'est qu'il est sur la glace. Mais euh, il ouais. y a bien des choses qui sont sur la glace présentement. <rire> euh, moi, mon numéro 2, c'est plus technique cette fois-ci. Euh, mon, euh, mon numéro 2, c'est la session de jeu de Gaia Project euh, qui, euh, qui va fêter son premier anniversaire cet été. Euh, pourquoi? Parce que... À un moment donné, j'ai jonglé, et là, David, toi, tu es habitué avec ça, mais dans les sessions de jeu, il y a deux façons de faire des sessions de jeu. Il y a la session de jeu paresseuse, où tu places une caméra fixe, fixe <rire> très haute, qui fait en sorte que tout ce que tu vois, surtout pour les jeux qui prennent plein de place, euh, ben, tu vois en petit, mais bon, la personne joue. Ce que j'avais fait avec Too Many Bones, là, euh, joue pour on n'a pas pensé à l'angle de caméra. <rire> Je <t'en> encore... <rire> Je suis tellement ému. Le, puis la deuxième façon de faire des sessions de jeu, c'est faire la session de jeu genre de malade mental de tu avec une seule caméra, parce que maintenant je filme plus avec deux caméras. Une seule caméra, tu changes des plans de caméra à chaque fois. Et je suis vraiment ultra fier de, du travail que j'ai fait pour Gaia Project parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité de plans que j'avais pour, quand je faisais mon montage. <rire> Donc, je, je filmais, par exemple, euh, je prenais des ressources, donc j'allais filmer mon plateau personnel. Après ça, je retournais sur le, 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 le plateau de, des planètes. Après ça, j'allais sur le plateau des technologies et je revenais comme ça. Et moi, je déplace physiquement mes caméras à chaque fois sur mon trépied pour aller placer placer l'angle. Souvent, c'était des, des mêmes angles de caméra qui revenaient. Ça a été un travail de fou. Euh, mais je, à la fin, j'étais tellement fier du résultat, j'ai vraiment aimé ça, mais je, je, je suis sorti de là en disant, je peux pas faire ça pour tous les jeux, c'est impossible, je peux pas, euh, euh, surtout la quantité que je filme. Fait que j'ai décidé de faire des, des mélanges entre les deux à partir de ce moment-là. Des fois, il y a des jeux, je le fais, il y a des jeux, je le fais pas, mais euh, je suis content de ce que ça fait, parce que je trouve que, mon Dieu, <coughs> je trouve que ça... Je trouve que ça, ça met un genre de, de, de suspense. Ça, ça, on a l'impression que tu es plus dans l'action quand les caméras bougent que quand c'est statique. Tu as plus l'impression de voir ce qui se passe. Puis de, c'est plus de... dynamique pour celui qui écoute. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est plus dynamique. Ça, ça fait plus de mouvement euh, que quelque chose qui est statique. Donc, euh, voilà. Fait que, et je jongle beaucoup souvent encore avec l'idée de qu'est-ce que je fais dans mes... Euh, avec mes, 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 mes sessions de jeu. Parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand tu fais juste une caméra, là, puis sur le dessus, puis ça finit là. Mais les abonnés, souvent, ils me disent euh, l'important, c'est les jeux. Fait que la manière que tu le présentes, on sait pas si grave que ça. Mais moi, aussi, c'est le plaisir que j'ai de faire ces vidéos-là. Parce que j'ai quand même une petite passion de filmer. 
aussi, euh, autre que juste les jeux de société. Fait que voilà, c'est mon numéro 2 euh, session, puis Gap Project, ça a été trois épisodes, je pense que ça a duré, fait que c'est... Ah, été... C'est que le montage qui a dû te prendre du temps aussi, là. Beaucoup de montage, essayer de trouver les transitions qui fonctionnent, en tout cas, ça a été, euh, ça a été le fun, puis toutes les petites erreurs de règles, évidemment, à travers tout ça. Euh, fait que voilà, c'était mon numéro 2. Mon numéro 1... Mais en fait, je triche là, parce que je vais mettre deux jeux dans le numéro 1. Oh. Mais, euh, tu sais, moi, je fais des vidéos de règles. Ça a été ça, mon créneau, depuis le, le jour 1. Et puis, ça l'est encore aujourd'hui. Tu sais, ma ligne éditoriale, tu sais, oui, elle a évolué parce que, bon, tu sais, on a fait des tops, des couvertures d'événements, des affaires. Mais les vidéos de règles ont toujours été la ligne directrice de notre chaîne. Tu pas comme moi, le moi qui a, des, qui a un cimetière des concepts. <rire> C'est ça. Avec un logo pour chaque. <rire> oui. <rire> Mais, euh, tu sais, évidemment, quand tu commences à faire des vidéos de règles, euh, tu sais, au début de ma chaîne, j'avais pris des jeux super simples. Là. Mes trois premiers jeux, ça avait été For Sale, Ink and Gold, puis Zombie Dice. Là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des petits fillers, des affaires qui s'expliquaient vite. Puis, tu sais, c'était pas une mauvaise idée de prendre des petits jeux non. comme ça pour me faire la main. Puis, tu sais, j'étais pas. Je connaissais rien en vidéo, en montage, en, en filmage. T'sais, le focus de ma caméra, j'avais jamais travaillé avec ça de toute façon. Fait que de prendre des petits jeux, c'était la bonne chose à faire. Mais t'sais, plus j'en faisais, puis là, à un ben, tu je voulais des jeux un peu plus complexes, puis je voulais présenter des plus gros jeux. Ben, fait qu'arrivé à mon 20e épisode, on se rapprochait du début du mois de mai. Donc là, évidemment, mai de fort. Ah, mais là, je vais oui. présenter un jeu de Star Wars. Ça va être malade, ça Bien va être sûr. concept. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais regarder mes jeux de Star Wars. Ah, J'ai un peu la sorte qui qu est dans mon générique, mais ah, je ne le ferai pas tout de suite. Euh, parce que tout était placé pour faire une campagne dans ma boîte, puis là, ça ne me tentait pas de faire le ménage là-dedans. Euh, fait que J'ai dit, ah, je vais faire la vidéo de Star Wars Rébellion. Oh, un bon petit, petit jeu de Star Wars. <rire> <rire> fait que je te dirais que Star Wars Rébellion, c'est le premier gros jeu que j'ai décidé de faire une vidéo de règles. Je pense que c'était mon épisode 20, justement. Euh, je m'installe, euh, je place tout ça, le jeu prend de la place, là, il y a deux boards, as des affaires partout, euh, oui. les plans de caméra rapprochés, plein de plans de caméra différents, euh, j'avais probablement au-dessus de 100 segments vidéo euh, quand je suis arrivé au montage, ça m'a pris <rire> trois heures de, de tournage euh, à faire les, les, ces segments-là, oui. j'arrive au montage, il n'y a pas de son. <rire> Il n'y a pas de son. Mon, les batteries de mon micro étaient mortes. Oh, Zéro son. Oh mon Dieu. Là, je suis comme, hey, je viens de tourner pendant trois heures. C'est clair que je ne retourne pas là. là. J'étais comme brûlé de ma journée. Donc, euh, le lendemain, euh, je réinstalle le jeu sur ma table et je refais mon tournage. Euh, J'ai retourné trois autres heures le lendemain avec des nouvelles batteries dans mon micro. Et, euh, et après ça, j'ai fait mon montage. Donc, euh, évidemment, ça a, ça a été vraiment une, une histoire de persévérance <rire> de faire ce jeu-là. Euh, fait que ça a été six heures de tournage, mais en deux shots, parce qu'il a fallu que je recommence au complet. Euh, mais j'étais content du résultat, puis ça m'a aussi montré que euh, j'étais capable de, justement de, de faire tout le travail qui était derrière, expliquer un gros jeu en vidéo, ce qui n'est pas nécessairement évident. Oui, Puis euh, ça m'amène euh, à plus tard, euh, en fait, le plus gros, probablement le plus gros tournage que j'ai fait au complet dans toute ma chaîne, euh, c'est ma vidéo de Root. Root. Fait que ça, serait, ça serait vraiment Root, mon numéro un, mais tu sais, je voulais parler un peu de Rebellion pour arriver à, à ça. Euh, Root, euh, bon, tout le monde le connaît, c'est un jeu asymétrique. C'est comme expliquer quatre jeux différents. Chaque faction est différente. Euh, tu as les concepts généraux aussi avant, les cartes, le déplacement, les attaques, etc. C'est beaucoup de règles, c'est beaucoup de petits détails, c'est beaucoup d'affaires. Moi, j'avais supporté Root sur Kickstarter euh, dans la première campagne. Ouais. Puis, euh, juste avant de le recevoir, il sortait à Gen Con. Euh, puis, j'avais rencontré l'auteur, j'avais fait une entrevue avec l'auteur. Puis, il m'avait donné une copie aussi à Gen Con. Fait que là, tu sais, j'avais une copie de Gen Con, mais je recevais ma copie Kickstarter aussi par la poste. Mais ça, c'est un autre beau problème. Là. Avec un chandail. Avec un chandail que j'avais acheté dans la campagne Kickstarter, effectivement. Un beau chandail orange, j'en passe. Oui, orange. <rire> donc, donc euh, c'est ça. Euh, donc, ma vidéo de Road, pour vrai, ça a été... Euh, je pense que c'est ma seule vidéo que... Tu sais, souvent, je me fais une feuille de cartable de, de notes là, pour organiser un peu dans quel ordre je vais expliquer les affaires puis mes séquences. Là. 
c'est habituellement un petit jeu, ça me prend un côté de feuille de cartable. Puis un gros jeu, tu sais, des fois, ça me prend une page et demie, mettons. Ouais. Là. Ben, Road, ça m'a pris deux pages recto verso. Ben oui, c'est ça. De sûr. notes, puis de séquences, puis d'affaires dans l'ordre. Euh, fait que quand je suis arrivé à mon tournage, c'était intense, puis ça m'a pris six heures de tournage euh, pour faire Road. Je l'ai fait sur deux jours. J'ai pas, fi- j'ai pas filmé <rire> six heures dans la même journée. Je suis pas fou à non, ce point-là. Non, non. Je te comprends, moi. <rire> euh, fait que j'ai filmé la moitié une journée, la moitié le lendemain. Euh, pour faire les 6 heures, j'avais, je pense, 120 segments de vidéos quand j'étais arrivé au montage. Euh, fait que c'était quand même un, un, un 3 heures de montage que ça a pris pour faire cette vidéo-là. Fait qu'au total, cette vidéo-là, euh, avec la mise en ligne, tout ça, puis le, le montage, la préparation, c'est une vidéo qui a pris à peu près 12 heures à faire. Là. Fait que c'est, c'est clairement la plus longue. Même dans mes vidéos de règles, je pense que c'est ma plus longue. Elle dure une heure, la vidéo. Ouais. Là. C'est, c'est, assez long. Est... Ah, mais c'est pas toi qui l'as fait, Gloomhaven. C'est LP qui l'a fait, Gloomhaven. Donc, pour les vidéos à moi, oui. puis je suis content parce que, tu sais, Road, c'est un jeu que j'avais beaucoup de hype. J'avais hâte de l'essayer, j'ai hâte de jouer. C'est un jeu que j'ai trippé tout de suite. C'est un jeu que le hype est arrivé après, peut-être, après sa campagne. Tu sais, quand il est sorti, qui est arrivé, on dirait que le monde a réalisé, hey, c'est bien fou ce jeu-là. Puis, tu sais, ça, ça l'a explosé par après. Quand la version française est sortie aussi, je pense, à. Ça a explosé aussi beaucoup pour toi, là, pour la, ta, ta, ta vidéo. Ouais, mais c'est ça. Puis ma vidéo en français, c'était une des premières. Pour, surtout pour une, oui. une, une vidéo de règle complète de Rue. Mm. C'était pas évident. Euh, fait que, elle a rapidement eu beaucoup de vues, elle a eu beaucoup de succès. Puis comme tu dis, la version française, quand elle est sortie, euh, la vidéo, elle a, elle a doublé en nombre de vues en espace de deux mois. Là, ça a explosé. T'sais, dans mes vidéos à moi, c'est une. Je pense que c'est ma vidéo de règle la plus vue. Alors, je, pense que c'est, je pense que c'est Villainous, ma, ma plus vue. Là. Mais ma deuxième à moi, dans celle que moi j'ai faite, Root est en deuxième. Mais je suis tellement fier de cette vidéo-là parce que j'ai tellement fait de travail dessus. Euh, Puis c'est ça que c'est là que j'ai aussi réalisé que finalement, peu importe la complexité du jeu, je pense que je suis rendu avec les skills pour, pour être capable de bien l'expliquer, de bien découper ça aussi, de, de bien organiser ma structure puis de, de faire quelque chose de, de qualité pour un jeu aussi complexe. Fait que c'est sûr que pour moi, ma vidéo de Root, c'est, c'est mon apogée, si on veut, de, de ouais. vidéos d'explication. Là. Puis, c'est quand tu penses faire les extensions? <rire> Bientôt. <rire> quand je vais que... pouvoir rejouer, mettons. <rire> Parce que là, moi... Root, euh, je, ça faisait longtemps que je l'avais. J'ai, joué, j'ai eu la chance de jouer, bon, on l'a compté souvent, mais une, une fois avec toi, deux joueurs, <rire> j'ai pas aimé ça. Puis après ça, on a joué au LAL l'année dernière, puis là, ah ouais, j'ai vraiment ouais. adoré ça à cinq joueurs. Mais j'avais participé au dernier Kickstarter. Là, j'ai tout reçu. Donc là, j'ai tout là, de Root. Euh, il me manque rien. Écoute, j'ai. Mais je suis un peu découragé. Puis là, je me suis dit, je vais regarder la vidéo de David. Mm. Parce que là, moi, je vais l'essayer en solo. Fait que, mais, puis, là, puis là, j'ai regardé ta vidéo de David, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, mais il n'y a pas les autres factions. <rire> fait que là, ça. Ah, ça j'ai me... juste fait les quatre factions de base. Fait que ça me prend ça, David. Okay, je... Ben, je fasse une vidéo avec la première extension. Oui. Puis une avec le nouveau. Puis une avec les Automas, c'est ça? Ah, euh, Automa. J'aimerais j'ai, ça. J'ai tout reçu ça, moi aussi, dernièrement. Ben, Automa, moi, j'aimerais ça que tu fasses ça. ça <rire> c'est... Fait que, ben écoute, effectivement, puis je sais que tu nous en parles aussi de de cette vidéo-là qui est une... Ben, en même temps, euh, j'avoue que c'était un, un, c'était un gros contrat. Puis, euh... C'était un gros défi, puis je suis content de l'avoir relevé de cette façon-là. Puis c'est le fun aussi quand on, on fait des défis comme ça, puis que les gens le regardent, puis que c'est apprécié aussi. T'sais, pour nous autres, en tant que YouTubers, c'est le fun. Tu sais, puis pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt, tu sais, quand j'ai filmé cette vidéo-là, j'étais « mind the route », là. Ouais. Tu sais, je tripais road, j'avais joué les parties avec chaque faction, j'étais dedans, j'avais le goût de faire cette vidéo-là, puis tu sais pour faire un tournage de 6 heures hein, comme ça sur deux jours, si j'avais, si j'avais pas eu la motivation, ça aurait été pénible. Là. Exactement. Je, je, je te comprends à 100%. Très, très bien. Moi, mon, écoute, mon numéro 1 euh, de, de mes meilleures vidéos, euh, encore une fois, ça, ça serait plusieurs, mais je vais quand même en choisir une. À chaque année, depuis ma première, mon premier anniversaire, je fais toujours un spécial. Euh, j'essaie toujours de faire un spécial pour commémorer la dernière année. Euh, puis, je te dirais que c'est tout le temps un, des vidéos que, pour lesquelles je mets un petit peu plus de temps, un petit peu plus de montage. 
Et euh, encore aujourd'hui, je suis, je te dirais, particulièrement fier de ces vidéos-là. Euh, la première, c'était pour faire une rétrospective de ma dernière année. Puis j'avais fait des bloopers euh, parce que j'avais une caméra qui zoomait vraiment super mal. Euh, pas qui zoomait, mais qui ne focusait pas bien. Puis ça focusait, défocusait. En tout cas, j'avais plein, plein de problèmes. Ma deuxième année, euh, j'avais j'ai, j'ai fait un genre de making of. Donc, qu'est-ce que ça prend ouais, c'était pour, cool, ça. pour faire une vidéo de session de jeu puis j'ai fait un scénario, puis euh, j'ai, c'est quelque chose que j'avais filmé sur, euh, sur plusieurs mois, puis j'avais suivi un jeu qui est Samouraï. Ah, oh, mon Dieu! <rire> Starship Samouraï? Starship Samouraï, qui est un <rire> jeu qui ne passera pas à l'histoire, mais en tout cas, j'ai quand même suivi la vie de, ce, de cette session de jeu-là. Puis l'année passée, euh, c'est celle où je suis le plus fier, je te dirais, c'est celle où j'ai fait une rétrospective de toutes les musiques de la zone du jeu de société que j'ai utilisées. Oui, allô Martin, salut David, salut notre petite pousse de bambou hein, qui revient sous ce soleil brillant. C'est une musique YouTube qu'on a euh, donc dans la banque de YouTube. Et en même temps, ça m'a permis de faire une genre de rétrospective. Donc de tous les invités euh, qui sont venus dans la ch- sur la chaîne, que ce soit toi, JP, Martin. Euh, j'ai fait une rétrospective de toutes les. Euh, les logos que José m'a fait, ouais. euh, une rétrospective de tous les concepts. En tout cas, j'ai réussi à... Avec toutes les musiques aussi. En mettant toutes les musiques, parce que je voulais vraiment... Parce que les musiques, il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent « C'est quoi la musique que tu utilises? » Puis, euh, effectivement, on remercie... Moi, moi ben toi, tu toi, as quelqu'un de, dans ton entourage qui a fait ta musique de, de, d'intro du début. Euh, moi, c'est, c'est des artistes YouTube. Puis, euh, je voulais quand même leur donner un un genre de un petit moment parce que ils sont quand même je, maintenant j'entends des tunes de, de d'autres chaînes qui sont les tunes évidemment qui prennent parce que puis je dis hey ouais, c'est, c'est des chansons tourne. libres de droit ben oui c'est son libre de droit tout le monde même Martin utilise des fois dans ses dans ses vidéos fait que là j'ai volé son concept j'ai pris aussi des des, des chansons qu'il y a dans les vidéos de Martin pour les mettre dans les miennes <rire> euh, mais c'est, c'est celle-là je suis vraiment fier parce que j'avais, euh, j'ai travaillé très fort sur le concept et j'ai aussi présenté Martin du futur. temporelle ouais. euh, et, euh, et c'est, c'est la première fois qu'on voit Martin du futur d'ailleurs là-dessus il, il, en tout cas je suis très fier de cette vidéo puis encore des fois je la regarde puis c'est, ça représente bien je pense c'est cool de voir tout ce qu'on a réussi à accomplir dans les dernières années euh, puis là, ben, là, c'est un bel hommage que tu t'es fait oui, puis je te dirais que c'est drôle à dire, mais c'est un bel hommage aussi pour la postérité, puis je sais pas si je vais faire ça toute ma vie, mais je me dis qu'un jour mes enfants, plus tard ils vont avoir des vidéos Bon, ils vont avoir plein de vidéos de leur père, mais ils vont avoir certaines vidéos dans lesquelles... D'ailleurs, je, dans cette vidéo-là, je présente Nathan, Justin, puis on les voit grandir aussi à travers tout ça. Fait que je trouve que c'est des belles vidéos aussi de ma vie en général. Fait que là, j'ai eu la, mon quatrième, ma quatrième anniversaire qui s'en vient bientôt. J'ai un, sûrement un concept qui va arriver. Euh, faut que j'y pense, d'ailleurs, parce que ça s'en vient. Pour mon quatre ans, il a un peu passé dans le, dans le silence. C'était le 20 mars. Oups! C'est la première semaine de confinement. Oui. Là. C'est sûr que toi, t'es arrivé direct dans le temps. On avait d'autres choses à penser que de fêter, disons. Oui, il fait. Ben, il y a toujours un autre moment pour fêter. Ben, au moins, il n'y a pas de bâtisses qui ont passé au feu cette année. Ah non, 
effectivement. <rire> oui, effectivement. Ça, c'est une, <rire> une belle raison. Une belle raison là-dessus. Fait que voilà, fait que c'était nos, notre top 3. Mais là, ça se finit pas là. Non. Ça va être un gros un, un épisode euh, pas pire. Hein? On aime ça, nous autres, nos, les mois de mai. En passant, à un moment donné, on pourrait dire aussi quelles sont les, euh, les choses euh, extraordinaires qui se sont passées dans nos vidéos. Comme on pourrait, toi puis moi, euh, ne pas oublier une certaine vidéo qu'on a faite avec Vincent de l'école du jeu, euh, pour laquelle on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Il fallait recommencer. Le lendemain. La vidéo était longue, puis quand on l'a recommencé, elle était comme une heure plus longue. Elle ben, était plus longue, et puis je me souviens de le soir de faire comme, de regarder, et de dire, il n'y a pas de son. Et euh, tu sais que dans nos vidcasts, c'est arrivé au début à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de son. Que toi, tu n'avais pas de son parce que ouais, j'apprenais ouais. à utiliser Explit. Combien aussi de fois que j'ai eu des problèmes de montage avec mon programme qui m'a qui, qui bugué. Euh, euh, vous, vous saviez la, la quantité d'affaires qu'on pourrait vous raconter éventuellement sur euh, les, euh, je dirais, les côtés cocasses de, 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 de nos chaînes. Le spécial behind the scene. Il faudrait penser à faire ça éventuellement, un spécial behind the scene. Fait que là, il va-tu pour nos trois pires? Ah oui, ça va être drôle. C'est quand même un bel exercice de rétrospection. Oui, quand même. Quand même. Fait qu'on va-tu avec toi? OK. Ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est euh, ma vidéo d'explication et critique de Exploding Kitten. <rire> oui, OK. Ça, j'ai <rire> hâte de savoir pourquoi. Euh, en fait, c'est le seul jeu dans ma chaîne qui s'est mérité une note de D. Oh! Pourtant. Les gens, des fois, sont comme, hey, tu donnes jamais des mauvaises notes à tes, à tes critiques. Ben, Exploding Keton, vous aurez l'écouté, j'ai donné une note de D. Donc, c'est un jeu de D. D comme dans Décevant. Décevant, mais pourtant, c'est un jeu qui a gagné tellement d'argent sur Kickstarter. Ouais, puis c'est un jeu que j'avais peut-être juste trop d'attente, en fait. Là, pis, euh... Il y a des chats. Et ouais, mais j'aime peut-être trop les shows pour trouver ces jokes-là drôles, là, je sais pas. Mais euh, bon, pourquoi cette vidéo-là, c'est une de mes pires vidéos? Bon, si le fait que j'ai donné un D, si le fait que c'est Exploding Kitten, si c'est un mélange de tout ça. Puis, tu sais, après avoir fait ça, tu fais comme, pourquoi moi j'ai passé du temps ouais, c est, c est ça, je à filmer Exploding Kitten, à l'expliquer, bon, qui okay, c'est pas long à expliquer, <rire> à faire une critique d'Exploding Kitten, puis finalement, il donnait un D. J'ai-tu comme perdu mon temps à faire ça? <rire> puis je me suis dit après, tu sais, surtout Caster, c'est encore pire parce qu'on reçoit encore plus de jeux qu'avant. Euh, puis tu sais, Exploding Kitten, peut-être que je l'ai fait euh, parce que justement, il a ramassé 8,4 millions sur Kickstarter. Il y avait un hype qui était développé. Tu sais, bon, on cherche tout le temps un peu <rire> qu'est-ce qui va générer du buzz sur YouTube, mais finalement, il n'y a pas eu tant de buzz que ça comme vidéo, même si c'était un jeu super, buzz, super populaire, si on veut. Mais après ça, je me suis posé des questions. Tu sais, je pense à, mettons, cette année, c'est Nister 6, là, que, ouais. que j'ai trouvé mauvais, qui est ma déception de l'année, tout ça. Tu ça me tente pas de prendre du temps pour filmer Sinister Six puis d'y donner un E à la fin, mettons, ou un D, peu importe la note que je vais y donner. Tu sais, je trouve que c'est du temps perdu pour moi euh, parce que j'ai comme une pile de 20 jeux sur ma table que je pourrais filmer puis j'ai une pile de 20 jeux en haut de jeux que j'ai pas essayé anyway. Ouais. Euh, fait que tu sais, de mettre du temps sur un jeu que je trouve plate ou décevant, je trouvais que finalement... Ça donnait pas grand chose, fait que je l'ai pas refait après. Fait que c'est comme le seul jeu qui a une note de D, puis c'est probablement le seul jeu qui va avoir une note de D pour Exploding Kitten. Pour la complexité du jeu, c'est un jeu qui est très simple, ça prend en deux minutes, n'importe qui pourrait jouer à ce jeu-là, c'est pas compliqué du tout, ça joue aussi rapidement, généralement on va jouer à ça comme un Beaucoup de gens, c'est un jeu qu'ils vont trouver le fun, qu'ils vont trouver drôle et qu'ils vont aimer. Mais pour moi, ça a pas très bien fonctionné, j'ai été déçu du jeu. Parce que les autres jeux que je trouve décevants puis plats, probablement que je ne filmerai pas. Ouais. C'est un peu ça que quand j'ai fait l'éditorial ludique avec JP, quand on a parlé justement des, euh, des critiques sur YouTube, c'est qu'on disait que pourquoi <rire> nous, mettons moi, toi, euh, ou JP ou Martin, on présente souvent des critiques positives, ben c'est parce que c'est pas notre job nécessairement à temps plein, donc le, notre temps est compté, fait que les jeux, comme moi, les sessions de jeu que je vais vous présenter, c'est des sessions de jeu que j'ai envie de faire. Puis comme oui. j'expliquais tantôt, il y en a que j'ai plus envie que d'autres, mais ceux que ça ne me tente pas du tout, je ne je les, je les ferai pas. 
Puis probablement que je les aurais même pas choisis comme jeu. Je veux dire, je les achèterai pas ou je les prendrai pas dans ma commandite. Parce que nous autres aussi, on se renseigne. Ceux que je vais, que, qui ont été moins bien cotés sur ma chaîne, c'est ceux que je pensais qu'elle allait être bon, mais qu'il ne l'était pas finalement. Ouais, puis ça, ça peut arriver. Puis, tu peux avoir le goût de le présenter pareil parce que tu sais pas, tu trouves que le matériel il est cool, tu trouves que les mécaniques sont le fun, mais finalement, tu sais, le jeu fonctionnait pas. Puis tu sais, c'est le fun de faire une critique à ce moment-là puis d'expliquer pourquoi. Mais de juste avoir un jeu que tu trouves flat, plat puis décevant, finalement, ouais, je, je me suis rendu compte que j'ai peut-être perdu mon temps. Puis bon, le monde pourront dire qu'on qu qu fait un tri puis tout ça, mais en même temps, je suis pas payé pour être YouTuber, je fais ça pour le fun. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, le fun de faire une vidéo d'explication sur un jeu que je trouve plat, ça, déf ça défait un peu le, le but de faire ça. Bon, exactement. On a des choix. Je veux dire, si on en avait juste un par mois qui arrivait, OK, mais là, c'est parce qu'on a, on a des piles de jeux, puis à un moment donné, il faut faire des choix. On n'a pas le choix, tu sais, justement. Oui, puis tu sais, ça m'empêche pas que, tu sais, dans un podcast, un vidcast ou... Une émission spéciale d'en parler, puis de, de parler de, de jeux que j'ai moins aimés, ça me dérange pas, puis j'ai pas de problème avec ça, mais de, de prendre mon temps pour aller expliquer ce jeu-là, c'est moins trippant. T'sais, déjà qu'un vidéo de règles, c'est comme plus froid un peu comme approche. Là. Ouais. Fait, si en partant, le jeu ne fait pas triper ou que tu trouves pas qu'il y a des trucs intéressants, ben, ça va être un peu turn-off. Fait que, okay. fait que Exploding Kitten m'a fait réaliser ça après avoir donné un dé. Donc, Hey, mais pourtant, c'est tellement un bon jeu. C'est mauvais. C'est excellent. <rire> bon, alors, on va rester dans la même lignée. Écoute, mon numéro 3 de mes pires vidéos, euh, écoute, on est pas mal dans le même sujet. Euh, c'est un jeu que j'ai pas aimé, que j'ai même, je dirais, détesté tellement que je m'en suis débarrassé. Puis pas parce que, nécessairement, le jeu est pas bon, mais moi, je l'ai vraiment pas aimé. Euh, puis, c'est Triple Lock. Donc, c'est Chip Lock de la compagnie. Ah, c'est du Chip Theory. Oui, c'est Chip Theory Games. Oh. J'avais fait un all-in euh, sur Trip Lock. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas Trip Lock, c'est un jeu où on devait, par déduction, essayer de, de trouver des mécanismes. En tout cas, il fallait. Pour crocheter des serrures. Crocheter des serrures, mais c'était avec des chips de poker qui étaient pris en sandwich entre deux autres. Puis là, on les tournait de bord. Puis, écoute, je suis terriblement mauvais à ces jeux-là. Je suis vraiment pas bon euh, et j'ai fait une vidéo en sachant que je n'aimais pas le jeu parce que c'était Chip Theory Games puis je présente tout ce que Chip Theory Games je reçois même si je suis pas <rire> officiellement <rire> un, un, pas un ambassadeur là, je suis pas un ambassadeur officiel de Chip Theory Games mais t'es je... un fanboy de Chip Theory Games oui puis tu sais j'avais tout puis le jeu il est beau il est magnifique c'est Chip Theory Games le, 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 le matériel est magnifique euh, et là, je m'installe pour jouer et là, je commence à expliquer. J'explique quand même très bien euh, le fonctionnement et je commence à jouer et c'est un fiasco total. Euh, je ne suis pas capable du tout de... Je, je réussis à passer à travers la première chambre euh, parce que c'est facile, mais après ça, la deuxième chambre, rien à faire. Je suis pas capable, c'est tout croche et tout ce que je sais, c'est qu'en filmant, je me... tout ce que je me souviens, c'est de dire « ça va-tu finir ?» Et des fois, dans certaines de ces vidéos-là, je fais exprès sans que ça paraisse pour essayer de, de perdre, sab... pour saboter, pour que ça finisse le plus vite possible. Euh, et et je, je la regardais ce matin, la vidéo, parce que tu sais, on... je savais qu'on allait filmer ça. Et en la regardant ce matin, j'ai fait comme « c'est terrible ». C'est terrible. Puis pas, le jeu est pas mal présenté. Si vous allez regarder ma vidéo, j'ai quand, quand même travaillé très fort pour bien présenter le jeu. Et je pense que je le présente très bien, mais je ne l'ai pas aimé. Je ne l'aimais pas en filmant et j'ai très mal joué. Et j'ai vraiment voulu réussir. Pas capable. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec ce jeu-là? Il n'est plus dans ma collection. Euh, il a passé dans un certain Meeple Olympiade et la personne était très heureuse euh, d'avoir le jeu. Sauf que j'ai encore le tapis. J'avais pris, pris un gros tapis en néoprène que j'ai encore ici, euh, qui ne sert pas à rien. Euh, mais voilà, fait que la, ma troisième position, c'est la vidéo de Trip Lock parce que c'était une de mes plus grosses déceptions euh, au niveau des jeux de société là, dans ma vie. Là. Euh, un jeu de Chip Theory Games que j'étais vraiment sur un hype énorme de Chip Theory Games, tellement que je n'ai pas pris leur Kickstarter suivant qui était Cloud Spire. <rire> euh, fait que, et là, j'ai été un peu déçu de mon, de mon choix. Et bon, c'est ça. Fait que c'est ça. Trip Lock, mon numéro 3. Mon numéro 2, 
c'est ma vidéo de règles de Atlantis Rising. Oui. Euh, puis encore une fois, c'est pas pour la qualité des explications, c'était pour les techniques de filmage que j'utilisais à l'époque. <rire> Et euh, en fait, j'y allais à la style Rado. OK. Donc, j'avais ma caméra dans une ah, main. Oui. Okay. <rire> euh, puis, euh, je changeais les plans live, là, tu sais, c'est comme... Je me rapprochais de ça, fait que là, je faisais le focus, je zoomais, <rire> j'expliquais telle affaire là. Après ça, je déplaçais la caméra tout de suite, tu sais, sans couper rien, là. Euh, je faisais ça comme ça, là, la caméra faisait le focus, il y avait des flous tout le temps. Bref, c'était l'enfer, mais j'ai fait peut-être mes 7-8 premières vidéos de règles dans ce format-là. Euh, mais dans celle-là, il y a peut-être un peu plus de promenage que dans d'autres, là. Mais pour vrai, je réécoute ça, puis je suis comme... C'est atroce, là. Ça n'a pas de sens, là, de ne pas couper, puis de juste de se promener, puis de, de zoomer, d'attendre que le focus se fasse, puis c'est n'importe quoi. Non. Mais je pense qu'on a tout eu notre petit, euh, notre petit temps rado. Moi, c'est la même affaire. Au début, je filmais mes parties à la rado, et je regarde encore ma partie de Star Trek Panic, et j'ai mal au cœur. <rire> euh, la caméra qui bougeait de même. Mais tu sais, c'est ça. C'est ce qu'on connaissait. Puis c'était quand même là, sur, sur son style que j'avais. Tu sais, que j'ai bâti la chaîne. Mais ça n'a pas pris de temps que j'ai sorti les trépieds. <rire> puis quand j'ai découvert les, justement les, les plans fixes, puis le, de couper, puis de, de bien travailler au montage, ça a tellement facilité ma vie. Pour vrai, je filmais ces vidéos-là à la Rado. Là. Je finissais un tournage. Là. J'avais sué ma vie, c'était bien trop stressant. Puis, tu sais, toi, de gérer la caméra, les zooms, les déplacements en même temps, puis ce que tu dis, tu continues de parler en même temps, puis tout fait du sens. Puis, c'était ben trop d'affaires à gérer, pour vrai, émotivement, puis côté stress. Là. Fait que pour vrai, tu sais, je trouve ça drôle de réécouter ces vidéos-là, mais je suis comme, hey man, qu'est-ce que tu faisais là? <rire> ah, écoute, c'est quand on regarde nos premières vidéos, là, c'est. c'est euh... En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler euh, <rire> sûrement dans pas grand temps. Fait que ça, c'est ton numéro 2. Donc, style euh, Rado. Euh, voilà. Mouvement de caméra dans euh, Atlantis Rising. Moi, écoute, mon numéro 2. <rire> mon numéro 2. Ça fait à peu près un an. C'est probablement un de mes. Ben, pas mes pays concepts en général, mais j'ai fait un concept à un moment donné. Parce que, tu sais, on essaie de se renouveler. On essaie de trouver des. En tout cas, moi, j'essaie de me trouver des, <rire> des fois des façons différentes de présenter les jeux de société. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait cool de présenter un jeu la première fois que tu joues. Euh, et j'ai appelé ça les <rire> découvres parties. OK? Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un, un concept que j'ai fait à quelques reprises, mais mon premier jeu que j'ai fait, c'est Claustrophobia 1600. En tout cas, la nouvelle mouture de Claustrophobia. Euh, où j'avais lu les, lu les règles très rapidement et j'étais allé chez Stéphane, on s'est installé pour jouer et c'est une vidéo exécrable. Je vous <rire> n'allez pas la regarder, c'est incroyable le nombre d'erreurs de règles qu'on fait. Euh, les plans de caméra sont tout croche, on sait pas parce que c'est tout le temps des trucs qui se ramassent un peu partout. Chez Stéphane, on a moins de place. Euh, c'est un des jeux les, le pain dans tout ça c'est que j'ai jamais représenté le jeu par la suite, faudrait peut-être que je le fasse mais c'est vraiment le pire présentation d'un concept, je l'ai raffiné un petit peu par la suite parce que là ce, qu ce que j'avais fait c'était de présenter un découvre partie complet du début à la fin puis à partir de, à partir de ce moment là ce que je faisais c'est que je parlais je faisais une partie euh, de, en accéléré, je présente la partie en accéléré je, je fais un commentaire mais c'est vraiment, vraiment une très mauvaise idée que j'ai eue là euh, de présenter ce jeu-là, qui, qui est un bon jeu selon moi, mais on comprenait rien, on retournait des règles. C'était une soirée exécrable. C'est à vérifier. Bon, oh, t'as dit. Regarde, je vais continuer pendant ce temps-là. Mais non, parce qu'il faut que je décide où je, vais, où je les mets. Ah. Tu sais, c'est. Bon, mais. Attends, ce sera pas long, là. Ceci est une pause commanditée par le valet de cœur. Le valet de cœur. Je <rire> vous dis, apprenez à jouer à des jeux. <rire> Avant de jouer. <rire> non, mais c'est ça une partie où on se pratique. Là. Je veux dire, la première partie est toujours un peu comme ça. Euh... Puis tu, 
tu filmais pendant que vous étiez dans les règles, c'est ça, c'était ça le concept un peu. Oui, c'est ça, exactement, on filmait, c'est sûr que des fois, on arrêtait la caméra, on revenait, mais il y avait tout le temps de « on va revenir », puis là, je me souviens qu'on regardait dans les règles, ça prenait 10-10 minutes, on retournait parce que j'avais pas nécessairement lu les règles avec beaucoup, beaucoup d'insistance, parce que c'était ça mon concept, de découvrir une, un jeu en jouant, et euh, très, très mauvaise vidéo, en tout cas, bref, si vous voulez, <rire> allez la regarder, <rire> allez-y. Mais là, vous la voyez de toute façon à l'écran, mais euh, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas super. Et puis, découvre partie qui existe en cause. C'est un concept que j'utilise une fois de temps en temps, mais euh, j'ai changé un peu le concept parce que le début, c'était pas bon. Et, Et là... Il, il va là, se ramasser au cimetière. Il y a des chances, <rire> le cimetière. Oui, d'ailleurs, ouais, on vous prête, je vous présenterai le cimetière, il existe. Le cimetière des... Euh... Des concepts. Et là, pour le numéro 1, David, ce que j'aimerais faire, il <rire> faudrait faire quelque chose de spécial. Ah oh, euh, non. Avant que tu nous en parles, j'aimerais ça la présenter. Arrête. Oui, on va faire ça. Fait que, allons-y. Présente un bout ou ta montre au complet? Non, non, on va, on va, moi, je pense que juste les deux premières minutes sont assez. Fait que, on va regarder la vidéo, puis David va vous la commenter par la suite. Fait que, on vous revient dans quelques instants. Regardez ça, c'est vidéo. Salut les gamers, bienvenue sur la toute nouvelle chaîne Professeur Board Game. Mon nom est David, je suis le fondateur de cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo d'introduction, je vais d'abord vous parler de qui je suis. Ensuite, je vais vous parler pourquoi j'ai fondé cette chaîne YouTube-là. Et finalement, qu'est-ce qui s'en vient sur la chaîne Professeur Board Game, quel genre de vidéo vous allez y retrouver. Pour les présentations, je m'appelle David Couteau. Je suis enseignant en sciences et technologies au secondaire depuis déjà 10 ans. 10 ans. Ouf, le temps passe vite. J'enseigne principalement en secondaire 1 et 2 avec les jeunes du secondaire. Et je suis aussi, comme vous, un gamer. J'ai toujours été un gamer dans ma vie. J'ai commencé à gamer quand j'étais tout jeune avec les jeux vidéo. Je suis né dans le début des années 80. Alors j'ai grandi avec la génération Mario Bros. J'ai connu le Nintendo. T'es sûr que c'est une de mes vidéos, ça, Martin? Écoute, c'est le même gars, en tout cas. <rire> Mais en tout cas, un gars plus jeune. <rire> oui, euh, ça c'est clair. Moins d'expérience en devant la caméra. Explique-nous. En fait, c'est... Cette journée. C'est la première vidéo que j'ai faite. Point. C'est euh, la première vidéo d'introduction pour ma chaîne. Que j'ai faite pour présenter la chaîne. Puis, euh, c'est la première fois que j'étais devant la caméra. <rire> oui. Ça paraît-tu? <rire> ben, moi, j'aime beaucoup aussi le, <rire> le script de « ça fait 10 ans que je travaille ». C'est comme une joke de prof comme préenregistré, là, right? <rire> Mais ça paraît vraiment pas que c'était pas très... Euh, c'était pas scripté, ce moment-là. <rire> non, puis tu sais, pourquoi, pourquoi ça a l'air aussi robotique, aussi comme automatique? Euh, c'est parce que... J'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo-là. Là. Je pense que je l'ai recommencé 20 fois avant d'avoir cette take-là, <rire> qui est la meilleure, qu'imagine. Oui, oui. Ben, écoute, il faut bien commencer. Moi, c'est la même chose. T'sais. Au début, quand tu te réécoutes, tu vois que on est moins à l'aise devant la caméra. Puis, euh, mais euh, on, sent, on sentait, on regardait ça, on sentait que tu avais une carrière prolifique qui t'attendait. Euh, comme le professeur Borgang, quand même. Quand même, les gens ont embarqué, là, tu sais, c'est quelque chose, là. Mais, mais là, il faut dire quelque chose, David, c'est que cette vidéo-là n'est pas disponible. En fait, elle ne l'est plus, elle est euh, non répertoriée, là, parce que c'est... J'en ai filmé une autre, éventuellement, une vidéo d'introduction, quand j'ai eu des un commanditeur. Euh, fait que, tu sais, j'affichais plus celle-là, mais elle est disponible avec le lien qu'on va vous mettre en description, <rire> pour ceux qui veulent la voir au complet. Euh, fait que si vous pourrez aller la voir... Mais euh, j'étais tellement mal à l'aise devant la caméra. Pour vrai, je j'ai pas été capable de, de la réécouter au complet là, avant qu'on filme ça. Mais je me vois en train de faire un oral au secondaire quand j'écoute ça. Ben oui, c'est à peu près ça. <rire> Et oh, oh, euh, un instant. <rire> un intrus. Un intrus. Mais j'avais tellement l'impression de me voir au secondaire en avant d'une classe en train de faire un oral... Un petit gars gêné, mal à l'aise en public, c'est ça que je dégageais dans cette vidéo-là, puis c'est à ça que ça me fait penser. Et c'est là qu'on voit que, avec de l'expérience et de la pratique, on finit par euh, devenir très à l'aise devant une, une caméra, mais aussi on, a, on, est, on est prof, fait que ça finit aussi par nous, 
Tu sais, venez nous chercher, on est habitué de, de faire ces mini-spectacles-là. Ouais, mais il y a vraiment la glace de la caméra, je trouve. Tu sais, ouais. au début, je me suis installé, j'ai parti ma caméra, puis là, t'es comme. Je suis comme figé, là. Je sais pas comment commencer. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Ben Éteint. Oui. Puis, tu sais, au début, mes premières vidéos, quand je dis bonjour tout, je dis bonjour tout le monde, tu sens que c'est pas assumé. Ah, c'est comme, hey, bonjour tout le monde, bonjour, mais le, bonjour tout le monde. Euh, ici, Sorel Boy, parce que c'est comme ça que je m'appelais au départ. Sorel Boy. Sorel Boy. <rire> euh, tu cherches un petit peu ou ça en même temps. Mais c'est ça, il fallait bien commencer à quelque part. Mais moi, je trouve que c'est une vidéo épique, celle-là. Euh, <rire> moi, je trouve que c'est magnifique de voir, mettons, aujourd'hui versus wow. à cette époque-là, l'évolution. C'est incroyable. Moi, euh, c'est moins grandiose que toi, parce que moi, je n'ai pas, pas vraiment une vidéo de, de présentation. Je n'ai pas fait ma, ma vidéo de présentation, je l'ai faite beaucoup plus tard, euh, parce qu'au début, je ne me montrais pas. Donc, euh, ça m'a pris, je pense, même six mois avant qu'on me présente ma face. Tu faisais à la Yann Drev, là, juste les mains. Exact. On voyait juste les mains, on ne voyait pas du tout. Puis je ne voulais pas, puis j'étais gêné, puis je me disais... Euh, tout des... En tout cas, il y avait plein d'affaires qui me passaient par la tête à cette époque-là. Ouais, euh... nos élèves, qu'est-ce qu'ils font s'ils vont nous voir? Ben, tu sais, il y avait ces affaires-là. Puis tu sais, moi, j'ai toujours eu un peu peur sur Internet, de mettre ma face. Bon, puis là, aujourd'hui, c'est comme, j'ai mille... presque 1100 vidéos avec ma face sur, sur Internet. Mais... Finalement. Mais ça, 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 ça a passé. Non, mon numéro un, c'est une session de jeu, encore une fois. Et celle-là, c'est vraiment ma pire. C'est euh, <rire> la session de jeu de Unicornus Knights. Oh, euh, parce que euh, pourquoi je la mets comme numéro 1 comme étant ma pire vidéo c'est parce que <rire> puis je l'ai encore une fois je l'ai regardé aujourd'hui c'est pour ceux qui connaissent pas Unic Ernest Knight c'est un jeu qui est très obscur euh, qui a passé pas mal sous le radar mais c'est un bon jeu c'est un, un genre de, de tower defense c'est un tower defense mais je trouve le thème tellement hot la princesse est folle euh, elle veut aller absolument battre l'empereur, puis il n'y a personne qui va l'empêcher. Fait que tu ne contrôles pas la princesse, mais toi, tu contrôles ses conseillers qui vont s'assurer qu'elle reste en vie pendant qu'elle fait son, son mouvement de malade vers le. Ouais, vers le concept, il est vraiment hot pour vrai, mais j'ai jamais joué. C'est un bon concept, c'est un, un jeu qui est quand même bien fait, mais qui avait un livret d'instructions exécrable, euh, qui avait un matériel correct, mais il avait fait comme des gens d'hexagone en rond. Ça, en tout cas, ça s'imprime. Bref, le jeu, il est quand même, moi je trouve que c'est un jeu super bon, j'avais beaucoup aimé ça, et là je m'installe pour faire cette présentation, et là ça c'était un jeu que je voulais présenter, et là j'ai présenté mon jeu euh, 30 minutes de temps, mise en place, ah, j'avais pas d'épisode zéro à l'époque, hein. donc mise en place, euh, j'explique les personnages qu'est-ce qu'ils font, j'explique les méchants, je, je présente toutes les cartes une après l'autre, on est tous bien placés, on s'installe, on commence à jouer et en l'espace d'à peu près trois tours, la, la princesse est morte. Elle avait 4, ça fait 6, il lui reste 6 points de vie, elle meurt. Alors, elle est morte. Elle est morte et c'est ce qui met fin à la partie. Oh, quel dommage. Quel véritable et incroyable dommage. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Hey, je suis vraiment, vraiment déçu. C'est la première fois depuis que j'ai commencé ma chaîne euh, que j'ai un jeu qui se termine prématurément comme ça. Euh, je suis déçu parce que je m'apprêtais vraiment à embarquer dans une, dans une belle aventure. C'est Game Over. Et à l'époque, j'avais une, une mentalité que j'ai encore aujourd'hui, je dois vous avouer, que quand je joue à un jeu, je ne faisais pas du rado. Parce que moi, ce que Rado, ce qui m'a toujours frustré, c'est quand il faisait comme « Ah non, j'aurais pas dû faire ça. » Il retourne en arrière. Il retournait en arrière. Moi, je me suis dit « Non, moi, je vais jouer jusqu'au au bout. » Puis si je rate, je rate. Et là, moi qui préparais un enregistrement épique sur 3-4 épisodes, en l'espace de 50 minutes, donc 30 minutes d'explication, 20 minutes, <rire> la princesse meurt, game over, bye bye tout le monde, merci beaucoup d'avoir écouté. <rire> Et là, je me suis fait... Il y a beaucoup de monde qui, encore aujourd'hui, dans les commentaires, c'est comme, ben là, t'as pas présenté le jeu. Le jeu est pas présenté. On sait pas ben qu'est-ce oui, qui se passe. Mort. Ben j'ai dit, c'est ça. Euh, j'ai joué, j'ai perdu. Moi, je fais pas de réenregistrement. Je passe au prochain. Euh, <rire> c'est ma pire vidéo parce que, sans face, j'aurais dû recommencer ma partie. J'aurais dû refaire parce que ce jeu... T'étais trop en furie contre le jeu. Ben, en fait, non. 
j'étais pas en furie contre le jeu parce que j'avais joué quelques parties puis ça s'était quand même bien passé. C'était vraiment ma philosophie de « je joue, j'ai fait une mauvaise stratégie, j'ai perdu, c'est ça la vie, bye bye tout le monde ». Et on se revoit, et puis je me fais encore reprocher ça des fois, comme Cthulhu, Death Medaille, euh, je m'étais pas rendu jusqu'au gros méchant, puis il y en a qui m'ont dit « ouais, mais tu nous as pas présenté le gros méchant », mais j'ai encore cette philosophie-là de dire « je joue une game parce que ça me tente de jouer une partie », sauf que j'ai pas fait honneur à ce jeu-là, c'est ça qui me déçoit, parce que ce jeu-là, il vaut la peine, d'ailleurs il est encore dans ma collection, je me suis pas débarrassé du jeu, euh, J'aimerais ça y jouer à un moment donné. Moi. Ben écoute, je l'ai encore. Fait que, euh, puis je me suis toujours promis de refaire une vidéo à un moment donné pour vous présenter en téléchargeant, j'espère, un, un livret de règles qui a été refait. Après trois ans, j'imagine qu'ils doivent l'avoir refait, le livret de règles, euh, qui était vraiment exécrable. Exécrable, terrible, mauvais euh, livret de règles, mais un bon jeu. Et c'est mon pire jeu parce que Yannick Ernest Knight. Je préparais les gens à quelque chose de tellement épique et qui se termine flat que encore aujourd'hui, je fais comme « come on, come on ». faut que tu aies quand même un peu le sens du spectacle. Là. fait que, fait que c'est ma pire vidéo euh, sur les 1050 que j'ai faites. Euh. ouais puis tu sais, il faut comprendre aussi que tu sais quand tu fais une session de jeu, quand tu filmes… Euh, T'as toujours un stress qui embarque, là. C'est peu. Oui. T'es pas en train de jouer une game dans ton salon avec quelqu'un, relax. T'sais, t'as toujours le stress de faut que j'aille les règles en tête, faut que je pas se faire d'erreur. Fait que, en plus de penser à ta stratégie et tout ça, fait que, souvent, on, on réfléchit peut-être un peu moins à nos coups, on y va un peu plus sur l'instinct. Euh, fait que, tu après ça, tu t'es rendu compte que t'as perdu rapidement, mais, tu c'est ça un peu faire une session de jeu aussi, là. T'auras pas autant de temps pour réfléchir à tes coups et à ce que tu veux faire que dans une partie normale parce que t'es filmé. Ah non, puis quand je finis une session de jeu, comme là je suis en train de filmer Thunderstone Quest euh, version barricade, quand je finis de filmer une heure, moi c'est tout à peu près des une heure de temps, là, je suis épuisé. <rire> je suis Mais épuisé. oui, c'est une grosse charge mentale, puis c'est stressant. Parce qu'il faut que tu penses aux stratégies, parce que tu veux bien présenter le jeu. Il faut que tu penses à l'angle la, de caméra, parce que des fois je change mes angles de caméra. Euh, faut que je regarde toujours, parce que moi, je, mon, mon volume de son, moi, je suis capable de le voir sur ma caméra, parce que, parce que toi, tu vois pas, là, mais, euh, donc, tu sais, est-ce que mon son, il est correct? Fait il y a plein de choses, et les règles, parce que ne vous en faites pas, mesdames et messieurs, il y a toujours quelqu'un qui va nous dire si on a une règle de pas correcte, et c'est ben correct. Oui, ben oui, ben oui, moi aussi, j'en je, fais tout le temps une petite erreur par vidéo, puis c'est normal, là. C'est correct, là. C'est juste les gens qui, un an, deux ans après, <rire> te disent... Hey, en passant, dans ta vidéo de Cthulhu, euh, pas de Cthulhu, de Pandemic Cthulhu, euh, t'as fait ça. Pourquoi? Parce que ça fait trois ans que j'ai fait la vidéo. Fait que ça se peut que des fois, je vous réponde pas parce que ça, je ne me plus des règles. Ah non. Puis ça... des fois, t'as même plus le jeu chez vous. Non, j'ai le pensé que je l'ai plus non plus. Fait que je peux. Ça... Fait que des fois, je réponds à des questions de règles quand c'est des... des jeux là, là. Mais des fois, quand ça fait six mois, un an, des fois, je je suis, comme, je suis désolé, je, je m'en souviens plus. Moi aussi, des fois, c'est drôle parce que les gens m'écrivent des commentaires. Ouais, tu sais, telle règle ou telle affaire, euh, tu ils me posent une question sur une règle, puis là, je suis comme, ouais, tu sais, ce jeu-là, ça fait deux ans que je n'ai pas joué, je ne me souviens plus par cœur. <rire> fait que là, je m'en vais chercher mon livret de règles dans mon jeu, je check. Ah, finalement, c'est telle affaire, puis que là, je peux répondre, mais tu sais, au moment donné, on en voit tellement des jeux qu'on ouais, ne peut pas se souvenir de par cœur de tout, tout, toutes les petites règles, toutes les petites exceptions tout le temps, là, de tous les, les mille jeux que je connais, mettons. Là. Parce qu'il y en a des règles. Je peux-tu vous dire? Et puis il y en a des règles dans cette tête-là, mais à un moment donné, euh, ouais. j'ai mes limites aussi. Là. Puis moi, je pense que tu as des meilleures limites que moi, parce que moi, je pense que je me souviens de deux, trois jeux. Quand il y en a un qui, a, qui, a, qui rentre dans la tête, l'autre, il sort. Fait que... Moi, mes limites me font peur un peu. Euh, finalement, je pense que j'aurais pu étudier pour être médecin puis j'aurais retenu tout, là, mais <rire> ça, c'est un autre débat. Là. Oui, ça, on pourra en reparler. <rire> fait que voilà, voilà. Fait que j'espère que vous avez apprécié ça. Hein. C'était un, un petit euh, retour dans l'historique de nos chaînes. Euh, puis, euh, on a... Euh, évidemment, on pourra vous en parler beaucoup plus longuement. Il y a sûrement d'autres vidéos... Euh, euh, comme ça, on vous invite à aller voir nos premières vidéos, vous allez faire un petit tour, vous avez juste à aller au bas de la liste complètement, ou je ne sais pas, je pense que sur YouTube, tu peux changer l'ordre aussi du, des plus anciennes aux plus, euh, euh, aux plus récentes. Ouais, puis tu sais, si jamais vous avez justement une de nos vidéos sur, notre, sur nos chaînes que vous trouvez vraiment le fun pour vous, tu sais, 
vous trouvez que c'est notre meilleur, ben, écrivez-nous-le en commentaire. Ou si vous trouvez qu'une de nos vidéos, c'est notre moins bonne, écrivez-nous-le aussi en commentaire. On va, on va trouver ça drôle aussi de, de regarder ça. On est très humble. On, est, on sait qu'on a fait des bonnes choses, mais on sait aussi que ça n'a pas toujours été... On est très au courant de ce qu'on fait, ne vous en faites pas. Fait que, euh, que c'est ça. Mais le but, c'est d'essayer de faire du contenu le plus possible pour vous divertir. C'est un peu ça le but. Ben, écoute, David, on va arrêter cela parce que je pense qu'on a euh, dépassé notre 30 minutes. Que, ouais, ouais, la petite demi-heure habituelle. La petite demi-heure. <rire> fait que, ben, euh, merci beaucoup, David. Puis euh, le prochain mois, c'est le mois de juin. C'est la, la, la fin de l'année scolaire. <rire> ouais, OK. Allons-y de même. Euh, c'est comme ça. Euh, on aurait probablement été beaucoup plus excités des vacances euh, si on avait eu un monde normal, mais bon, <rire> c'est ça. Fait que c'est ça. Vivons, soyons, soyons, fa fa voyons. <rire> Lors de bien finir une vidéo, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire, c'est soyons en santé. Euh, c'est pas ça que je veux dire. Faites attention à vous autres. Ouais, faites attention à vous autres, puis euh, continuez de gamer. Puis, euh, abonnez-vous à nos deux chaînes, donc Professeur Board Game, Zone Jeux de Société. Allez voir également nos Facebook ainsi que nos Instagram. Allez faire un petit tour également chez nos... <coughs> <C 'est rire> euh, nos commanditaires respectifs, le Valet de cœur au www.levalet.com. Et toi, David? C'est la boutique de Dysol, de Dysol.com. Et euh, ben, aussi, allez faire un petit tour sur nos campagnes Patreon respectives. Une campagne, c'est ça. Allez, d'ici la prochaine fois, bien amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Bye tout le monde, continuez de gamer. Bye, bon mois de juin. <rire>